سید اللہ ربی واللہ جم جسم کو مقدس معتر متحر منور فی البیت والحرم شمش اللہ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کف الورا مصباق الظلم جمیل شیم شفی اللہم مصاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراک مرکبہ والمعراج سفرہ و صدرت المنتقہ مقامہ و قابق حسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المدنبین عنیس الغریبین رحمت للعالمین راغت اللہ شقین مراد المستاقین شمش العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وصیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المستاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلمو تسلیما یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفسي فداء لقبر انت ساكنه فيه الافاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته أعلى الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساه ما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم ظلمت سنة من نحي الظلام إلى أن استقت قدماه الضر من ورمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اتقوم بهمان الله Mahan Maraya, Pandidan Mare, Priya Pata, Mutaili Mingale, Ete Umbu Humana Mulla, Yuvakale, Jeshtan Richard Mare, Adarani Yeraya, Umma Mare, Sahodri Mare, E Mahataya, Probashanam, ये परिवार ये सदिच्छु कुंडली करना इल्ला नल्ले वेरे नल्ले वेरा या मुरीवन श्रद्धा कले अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्लाह कुल्ल हालिन अल्फ मर्रा व इन तादुन अम्मत अल्लाह ही लातो शुभा पढ़च्छत हम बुरे अंडे महला ये फदली कुंड अवंड अबारे माया अनुग्रह ताल नाम एवर कुमी वड़ वरानुम उरीमिचु توفیق جیدد دا راج سید آیا اللہ رب العزت نان سروست دیم ستوترنگلوم ادابن دن سمر پک پڑ گیا بشد مایا دل حج ماست اندے پابن پریشد مایا ریات ترکل لوڑے آن نام سنجری چکن ریکن دل لوگت اندے بیبید بھاگنگل لن اللہ لچکن کا یا حاج مار بشد حرم گلل تم بڑی چکنڈ لبیک اللہم لبیک ادن خلیل اللہ ابراہی نبی علیہ السلام اندے ولک اترن نلکی کنڈ 
വിശുദ്ധ ഹർമ്മകളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട് ഈ പ്രദേശം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച രണഭൂമിയാണ് ഈ പ്രദേശം ഒമാനൂർ ശുഭതാക്കൽ എന്ന പേരിൽ ലോകമാകെ പ്രശസ്തരായി നിൽക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ശുഭതാക്കളുടെ അവരുടെ ആണ്ട് ഉറൂസാണ് നാളെ അതോട് അനുബന്ധിച്ചും കൂടിയാണ് തലേന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാരും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടുത്തെ അധ്യാപകന്മാരും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുമാണ് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ആമീൻ നമ്മുടെ ഉലമാക്കളെ അള്ളാഹു ഉഹ്റവിയായ ആലിമിയങ്ങളിലും മുതാല്യമ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഉഹ്റവിയായ ഹാലിസീങ്ങളായ മുതാല്യമ്യങ്ങളിലും നാഫിയായ ഇൽമുകൊണ്ട് ഹിക്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ ആർക്കെങ്കിലും നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികരിച്ച നന്മകൾ അതിന്റെ പിറകെ അള്ളാഹു അവന് നൽകും എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് സന്ദർഭികമായി ഇൻഷാ അള്ളാ കടന്നു വരാം ബഹുമാനമുള്ളവരെ ഒരു പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെപ്പോഴും വയന്നു പറയുന്ന ഉസ്താദുമാര് അവർ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറിയ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണത് നമ്മളിപ്പോ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു വലിയ പ്രശ്നം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ വാചകം കടം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എളിയവനായി ഞാനും തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റുന്ന അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കത് വ്യക്തമായി അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഹദീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അന്ന് ഇസ്ലാമി മുസ്ലിമിന് അവന്റെ പേരല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് കാണത്തില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ലെന്ന് അതിന്റെ പേജുകളും അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവശേഷിക്കുകയില്ല അന്ന് പറഞ്ഞ സുദീർഘമായ ഹദീസില് ഹബീബിന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യസ് ബഹുമിന ആ കാലഘട്ടത്തെ മുസൽമാന്റെ എക്സാമ്പിൾ യസ് ബഹുമിനൻ നേരം വെളുക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായവൻ മുഹമിനായവൻ വൈകുന്നേര സമയത്ത് അവൻ കഫറായിട്ടുണ്ടാവും അത്രയും പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഒരു ലോകത്തെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളു വലിയ ശതമാനം വരാൻ കെടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുതൽ എന്താണ് പണമാണോ ആയുധമാണോ അഭ്യാസമാണോ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലാക്കലാണോ അല്ല 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 യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങളായ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട കാര്യം 
അള്ളാഹു വിന്റെ മതമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വ്യക്തമായ ഒരു അറിവാണ് ലോക മുസ്ലിംകൾക്ക് വേണ്ടത് മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് നാം പ്രശ്നങ്ങളുടെ നീർക്കുഴിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് സഞ്ചരിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുക്കയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനുണ്ട് ഇന്ത്യയില് പതിനെട്ട് കോടിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ലഭ്യമായ കണക്ക് കേരളത്തില് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ കണക്ക് കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് മൂന്നേക്കാൾ കോടി വരുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മോശമല്ല ഭാരതത്തിലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ പതിനെട്ട് കോടിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മോശമല്ല ലോകത്ത് ഇന്തോനേഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന നാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യയിലല്ല ഖത്തറിലല്ല കുവൈറ്റിലല്ല ബഹ്റൈനിലല്ല ഒമാനിലല്ല ഈജിപ്തിലല്ല തുനീഷ്യയിലല്ല മൊറട്ടാനിലല്ല മറ്റൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലുമല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്താൻ പതിനെട്ട് കോടിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേർ പകുതി മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും സൗദി അറേബ്യയിൽ കാണാനൊക്കത്തില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമികമായ പ്രഭാവം കൊണ്ട് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി കേരളത്തിലാണ് വെറുതെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ദീന് പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പായക്കപ്പൽ കയറി മക്കയിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ഷഹാദത്ത് കലിമലി മുസ്ലിമായ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തി മുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി താജുദ്ദീൻ എന്നാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങട മകനായ കണ്ണൂര് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീദേവി തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകനായ കോകന്നൂർ രാജകുമാരൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കോകന്നൂർ രാജകുമാരന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് സൈഫുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അലി എന്നാക്കി കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ട് മുസ്ലിമായ സൊഹാബിമാര് ഇന്ത്യക്കാരായ സൊഹാബിമാര് രണ്ടുപേരെയുള്ളൂ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്ന് താജുദ്ദീൻ റതി അള്ളാഹുവിനുവാണ് മറ്റൊന്ന് സൈഫുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അലി റതി അള്ളാഹുവിനുവാണ് ഇന്ത്യക്കാരായ സൊഹാബ് അങ്ങനെ ആ സൊഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ വരികയും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒരു പള്ളി പണിയുകയും ആ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പള്ളികളും പണിത് ആ പള്ളി പണിതപ്പോൾ ആ പള്ളി പണിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പോലും വന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പോലും വറക്കത്തിനില്ല അങ്ങനത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളി പണിയാണ് സ്ഥലം ചോദിച്ചത് സയ്യിദിന മാലിക്കുദ്ദീൻ അറതി അള്ളാഹുവിനും പതിനാല് പേര് മടങ്ങുന്ന യാത്ര സംഘം വന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂര് കപ്പലിറങ്ങിയിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂര് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാളുടെ പിൻഗാമികളുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു പള്ളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആറ് ഏക്കറയിലധികം വരുന്ന ചേരമാമ്പറമ്പെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജമ്മൻ തീറായി എഴുതി കൊടുത്ത് അവിടെ പള്ളി പണിയാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം പള്ളി പണിയാനുള്ള കട്ടിലയും ഓടും ഇഷ്ടികയും അതുപോലെ കല്ലുകളും കൊടുത്തു എവിടുന്നാണ് ഇഷ്ടികയും ഓടും എടുത്തത് ചില പുരാതന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏടുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുടുങ്ങല്ലൂരിലെ അമ്പലത്തിന്റെ നഗരിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നഗരിയാണ് അവിടെ 
പണിത് വെച്ചിരുന്ന കാളി ക്ഷേത്രത്തിന് കാളി അമ്പലത്തിന് പണിത് വെച്ചിരുന്ന കട്ടിലയും ഇഷ്ടികയും ഓടും കുമ്മായവും എടുത്തിട്ടാണ് മാലിക്കുദ്ദീൻ അറുതിയല്ലോഹുവിന്റെ കയ്യിലക്കാലത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ കൊടുത്തത് പള്ളിയുണ്ടാക്കാൻ ഫലം പ്രയോഗിച്ചു വാങ്ങിച്ചതല്ല മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതല്ല കട്ടുകൊണ്ടുപോയതല്ല അവർ സ്വമനസ്യ അവർ സുസമ്മതമായി അമ്പലത്തിന് പണിത് വെച്ച കട്ടലയും അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിവെച്ച ജനപാതലും അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഓടും മിഷ്ടികയും എടുത്ത് ബാലുക്കുദ്ദീൻ അറുതിയല്ലോഹുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നാല് ഇവിടത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ഹിന്ദുവിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും മുസ്ലിം വലുതായി വരും അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വരെ സന്നദ്ധരാകുന്ന ഒരു കാലം വരും അതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിമിനെ അവിടെ വളർത്തിക്കൂടാ എന്ന് ഒരു ഹിന്ദുവും അക്കാലത്തെ ഹിന്ദുവാണ് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവും ഭാരതീയ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ട ഹിന്ദുവും ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവും വിചാരിച്ചില്ല ലോകത്ത് ഒരു ചരിത്രത്തിലും കാണാൻ പറ്റാത്ത സംഭവം നടന്നത് കേരളത്തിലാണ് എന്താണത് പതിനാല് പേര് വന്നതിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളുമാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇസ്ലാമികമായ ദൗത്യ സംഘം മാലിക്കുദ്ദീൻ അറുതിയല്ലോഹുവിന്റെ യാത്രയിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളും പത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാരേജ് ചെയ്യണം കല്യാണം വേണം ആര് കഴിച്ചു കൊടുക്കും എവിടുന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണ് കുറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കോ മാലിക്കുദ്ദീൻ അറുതിയല്ലോഹുവിന്റെ പിൻഗാമി ആ സഹോദരന്മാര് മാലിക്കുദ്ദീൻ ആറും പാർട്ടിയും ചെന്ന് ചേരുമാൻ പെരുമാളുടെ കുടുംബമായ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് വേണം എന്തിന് ഭാര്യമാര് വേണം രാജാവ് പറഞ്ഞു എവിടുന്ന് കിട്ടും ഞാൻ നാളെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കാര്യ വന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം മാരേജ് ചെയ്യണം നിക്കാഹ് കഴിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഭാര്യമാരാവാൻ തയ്യാറുള്ള പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ നായർ തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഈ നാട്ടിലെ പിന്നാക്ക ജാതിക്കാരിൽ നിന്നും ഈ നാട്ടിലെ പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗത്തിൽ നിന്നും ഈ നാട്ടിലെ എഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടത്തോടെ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സാളുകളുടെ ഭാര്യമാരാകാൻ വെറുതെ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ അവരുടെ മതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മതം മാറാൻ തയ്യാറാണ് അവരുടെ ഭാര്യമാരായിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് ഒരു കേസിന്റെ ഒരു പെൺകുട്ടി മതം മാറിപ്പോയതിന്റെ പേരില് കേരളത്തിൽ വല്ലാത്ത കോലാഹലങ്ങൾ ചില സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാണുമ്പോ തോന്നിപ്പോകുന്നു വൃത്തികെട്ടതായിരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം ഒരു കാലത്ത് ഒരു സംഘടനയില്ലാത്ത കാലത്ത് ഒരു സറ്റപ്പം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പാവപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് പെണ്ണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈന്ദവ തറവാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നായർ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടവ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൈന സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷത്രിയന്മാര് ഭാര്യമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ചെറിയ ജാതി മുതൽ വലിയ ജാതി വരെ പെൺകുട്ടികൾ മതം മാറിയിട്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാരായി ഭാരതത്തിലുണ്ടായ വല്ലാത്തൊരു പരിവർത്തനമാണ് അതാണ് ഉമർ ഖാദർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ എഴുതിയത് അയാഫാഹിറം ബിൻ നസ്ബി കൈഫ തഫാഖുറു വാസ്ലൂക്ക് മുമിൻ ഖബിലു തിയ്യം വ നായരു ആശാരി മൂശാരി വ മന്നാനു പറയരു വ കൊസവാനു ചട്ടിയോ വ നായാടി പാണരു ഉമർ ഖാദർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ എഴുതിയിലെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അയാഫാഹിറം ബിൻ നസ്ബി കൈഫ തഫാഖുറു തറവാടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിമേ നീ ആലോചിക്കണം നിന്റെ കുപ്പന്റെ ഉപ്പ ബാപ്പന്റെ വാപ്പ ഉമ്മാണ്ടല്ലോ ഒക്കെ തീയനും നായരുവാൻ ആശാരി മൂശാരി മണ്ണാനു പറയരു ഒക്കൊസവാനു ചെട്ടിയും നായാടി പാടരു ആ വകുപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത് പാപ്പാടപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങന്മാരൊഴികെ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് തങ്ങന്മാരൊഴികെ 
അഖിലുബൈ തൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളൊക്കെ ബാപ്പന്റെ വാപ്പന്റെ വാപ്പ അവർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാപ്പ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ രാമനാവും കേട്ടോ 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 എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കള് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇരുകയും നിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ കെട്ടുകെടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ആറേക്കർ സ്ഥലം അത് ചേരുമാമ്പറമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്തോലമായ അന്തർജനങ്ങളായ പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാക്കി മുസ്ലിമത്താക്കി കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആ മഹിതമായ സംസ്കാരമാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം അതാണ് ഭാരത സംസ്കാരം അതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എവിടെ സംഭവിച്ചു പരാജയം ആ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഒന്ന് നാട്ടിയത് വളഞ്ഞാൽ നിഴല് വളയും മുന്നേ നാട്ടിയത് വളഞ്ഞാൽ നിഴല് വളയും പ്രതിബിംബം വളയും നാം കൃത്യമായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാവണം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് സാഹോദര്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ രക്തബന്ധമുള്ള സഹോദരന്മാരാണ് സാധാരണ സഹോദരന്മാരല്ല രക്തബന്ധമുള്ള സഹോദരന്മാരെ പോലത്തവരാണ് ഖുർആാനന്റെ പ്രഖ്യാപനം അതല്ലേ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സാഹോദര്യത്തിന്റെ മതമായിട്ടാണ് കാരണം അതാണ് കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ പറഞ്ഞത് തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തിണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളവർ കെട്ടില്ലാത്തോർ തമ്മിൽ ഉണ്ണാത്തൊരിങ്ങനെ ഒട്ടല്ല കോജാതി കോമരങ്ങൾ ആട്ടും വിലക്കും വഴിയാട്ടും മറ്റും ഈ കൂട്ടർ സഹിച്ച് പൊറുതിമുട്ടി വിട്ടതാം ഹിന്ദു മതം ജാതിയാട്ടാനെ കെട്ടു കഴിഞ്ഞാന്നും ഭൂരി മതം കേരള തിങ്കൽ മുസൽമാൻ പശ്ചിമ പാരങ്ങളിൽ നിന്നു കൺകാടൽ ചീറും തിരകൾ ില്ല എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കണ്ട രേടച്ചറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രാമവേനത്തി ചാരത്തിടുന്നിടാ ചെറ്റും പഠിക്കണ്ട നമ്പുരാരി മിനിഞ്ഞാന് വരെ മിനിഞ്ഞാന് വരെ ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോ നാപ്പത്തിരണ്ടടി അപ്പുറത്ത് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് തൊഴുത് കൂനിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു താഴ്ന്ന വർഗക്കാരൻ അവൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ആലങ്കാരിക ഒരു പ്രയോഗമാണ് പൊന്നാണി പോയി തൊപ്പിയിടുക എന്നല്ലേ മതം മാറാൻ ഷഹാദത്ത് കലിമയല്ല പൊന്നാണി പോണമൊന്നുമില്ല കൊണ്ടോട്ടിയിലും പോണ്ട പൊന്നാണിയിലും പോണ്ട കോഴിക്കോട്ടും പോണ്ട അമേരിക്കയിലും പോണ്ട ആഫ്രിക്കയിലും പോണ്ട എവിടെ വെച്ച് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചെല്ലിയാലും മനസ്സാവാജ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലിയ അവൻ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് അവിടെ വെച്ച് മുസ്ലിമാ പക്ഷേ മതം മാറാൻ പൊന്നാണി പോണ്ട ആവശ്യമില്ല ടോ ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഈ കമ്മീഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു കേസ് ഒരു മതം മാറിയ ഒരു കേസ് അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കിട്ടണം ഒരു നായർ മുസ്ലിമായി ഒരു നായര് മുസ്ലിമായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ആളാ മുസ്ലിമായപ്പോ പഴയ ജാതി അവർ വേറെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമാ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ജാതി ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റാണ് മുന്നാക്ക യാതിയായ മുസ്ലിമിങ്ങൾ പിന്നാക്ക യാതിയായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പത്തും ഉദ്യോഗത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് മെറിറ്റുകൂടെ കയറി പോകാം റിസർവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പരാജയത്തിലാണ് 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 കാരണം ഇന്നും ഉദ്യോഗത്തിന്റെ സംവരണത്തിന്റെ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവാ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത കാലം മുതൽ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാനപ്പെട്ട ദാവാ കോളേജുകളിലും സന്ദർശിച്ചു അവിടെയൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്താ പഠിക്കുന്നത് കിതാബുണ്ട് എന്ത് സബ്ജക്റ്റാണ് തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക കോളേജിൽ എടുത്ത സബ്ജക്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസാ എന്തുകൊണ്ട് അതെടുത്തത് ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടാൻ മോണ് ഗോവിന്ദ നോ ഫ്യൂച്ചർ മോനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞത് രണ്ട് സബ്ജക്ടിന് മാത്രമേ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സയൻസ് രണ്ട് കൊമേഴ്സ് ബാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന നല്ലതാ ഒരു ഡിഗ്രി കയ്യിലുണ്ടാവും ജോലി കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ബോധികം പഠിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിൽ ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം ഈ തലേക്കെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകനാകാം ഈ തലേക്കെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഎസ്കാരനാവാം കാരണം എന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഇരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇന്ദ്രജിത്
വലിയ തലയകെട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ് ഐ എസ് എം ബി ബി എസ് മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തലയകെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ദവാ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റം മർത്തവത്താകണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വിവിധ വേക്കൻസികളിൽ ആളുകൾ കയറി വരണം ദവാ കോളേജ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാലോരണ കോളേജ് അല്ല ഒരു ഐ എസ് കാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവന്റെ ഏരിയയിലുള്ള ദാവയാ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദാവാ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പലർക്കും ചിലപ്പോ ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കു കൊണ്ട് തന്നെ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ മീൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഹുത്തുവ പരിഭാഷ ആവാമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജായിരിക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയത് ഞാനൊരിക്കൽ കമ്മീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിമുട്ടുകയുണ്ടായി സംസാരമധ്യ ഈ വിഷയം ഞാൻ എടുത്തിട്ടു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ മുള്ളൂർക്കര സക്കാഫി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുമായിരുന്നില്ല കറക്റ്റാണത് കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വയംഭൂവല്ല കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ജഡ്ജിക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇപ്പൊ കണ്ട മുത്തല വലിയ വിവാദമായിരിക്കുക എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നിരോധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല മോനെ ഈ മുത്തലാക്ക് ജെല്ലിയാന്റെ പേരിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ ഇപ്പൊ മുത്തലാക്ക് ജെല്ലിയാനെ എത്തിങ്ങാനിലേക്ക് എത്തിയും കുട്ടികളെ കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കോലത്തിൽ അപ്പൊ മുത്തലാക്ക് ജെല്ലി ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും കിട്ടാല ചോദിക്കട്ടെ മുത്തലാക്കി എല്ലാരും രണ്ടാമത്തെ തലാക്കി എല്ലാരും സാധനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവള് ഔട്ടായി ഭാര്യ ഔട്ടായി ഒന്നിനെ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു എടുക്കാം മറ്റേനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് തലാക്കി അല്ല പോയി അപ്പുറത്ത് അവള് വേറെ വൈക്കും പോയി ഇപ്പം വേറെ വൈക്കും പോയി അതിനുവേണ്ടി അല്ല ഈ തലാക്കി അല്ലേ കേട്ടോ 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 പിന്നെ ഈ തലാക്കിനെ പറ്റി കുറിയാനിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അബ് അബ്ദുൽ ഹലാലി ഇൻദല്ലാഹി അത് തലാഖ് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതി തലാഖ് ആണ് എന്ന് ലോകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു മതം ഇസ്ലാം മതമാണ് അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ കാര്യകാരണ സഹിതം ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷൻ തലാഖ് ചെല്ലുമ്പോ അല്ലാഹുന്റെ അർശ് കെടുകടാ വറക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് കാര്യകാരണ സഹിതം തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനൊരു പുരുഷൻ തലാക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാന്റെ അരിശ് കിടുകിടാവറക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു കോപം കൊണ്ട് അരിശ് കിടുകിടാവറച്ചു പോകുമെന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് തലാഖ് അതുകൊണ്ട് തലാക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് ഇവിടെ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ ഉസ്താദ് ആ തലാക്ക് വെച്ചത് അത് ആദ്യം വേണ്ട എന്നൊക്കെ അതാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ മുത്തലാഖിന്റെ വിഷയത്തെ അറ്റോർണലി ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ തലാഖ് തന്നെ അടുത്ത് കളയാനാ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഈ പുലുവാലി ചെലോ ഈ തലാഖ് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാൻ അത് വലിയ അപകടമല്ലേ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണോ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പൊ വലിയ പ്രമാദമായി രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ വലിയ സെറ്റപ്പിൽ ലവ് മാരേജ് ചെയ്ത് പോയ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ നടി നടന്മാർ കുടുംബ കോടതിയിൽ വന്നവരുടെ ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ മൂവ് ചെയ്തു കൊണ്ട് വേർതിരിഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അവരുടെ ഒന്നും പേരിവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടാത്തത് ഇത് മഹാന്മാരായ ഓമാനൂർ സുഖദാക്കളുടെ വറക്കത്തിലുള്ള സദസ്സായത് കൊണ്ടാണ് ആ സദസ്സിന്റെ മാന്യത ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പരാമർശ വിധേയമാകാതെ പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വെച്ചത് എന്തിനാണ് അതൊരു ആനു ഒരു ഒഴിവാണ് ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് ഏതുപോലെ വിഷം 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 കടിച്ചാൽ ആള് മരിക്കുമെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നവനും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഞാൻ പിന്നെ കൊല്ലണ വിഷണ്ടാക്കിയത് ചില സമയത്ത് വിഷം മരുന്നാണ് ചില സാധനത്തിന് വിഷം മരുന്നാണ് മെഡിസിനാണ് എന്ന പോലെ തലാത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അത് തന്നെ പറയാനുണ്ടാവും ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സ്ത്രീ അതങ്ങനെയാണ് ലോകത്തൊരാളും പെണ്ണ് എന്റേതാണെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടാകുന്നു മനു 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 മഹർഷി പേര് കേട്ടൊരു മഹർഷി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ പെണ്ണെന്താ വെച്ചു മനു പാടിയത് പിഥോരക്ഷിത കൗമാര വേദങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ശൂദ്രന്റെ കാതിലീയം ഒഴിക്കണമെന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമാം മനുസ്മൃതി കാട്ടിലേ കെറിയുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുവീൻ താമജാതിക്കാരനായ ചെറുമച്ചക്കൻ പോയിട്ട് രാമായണം കേട്ടാൽ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടാൽ അവന്റെ ചെവിയിലേക്ക് ഈയം ഒരിക്കൽ ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാളാണ് മനു മനു ആ മനുവാണ് പറയുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പിതോ വാപ്പയുണ്ട് ഭർത്തോരക്ഷതി യൗവനെ യൗവന പ്രായത്തിൽ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ ഭർത്തോ ഭർത്താവുണ്ട് പുത്രോരക്ഷതി വാർത്തക്യ വയസ്സാകുമ്പോ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ മക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജിൻസിനെ നഫി ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് അത് കേട്ടോ മക്കളെ ജിൻസിനെ നഫി ചെയ്യുന്ന ലാമ് നോക്കി കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ ജിൻസിനെ നഫി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അവളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നതാ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ തറവാടിന്റെ നാണക്കേടാൻ കഴുത്ത് ഞരിച്ചു കൊല്ലുന്നവരാണ് അവിടെ പറ്റി നിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തത് അത്രീബോ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് അത്തറകളാണ് മുഅത്തറാത്തുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് വന്യസ നിങ്ങൾ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കഴുത്ത് ഞരിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ മുഖം കുളിച്ചു കളയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണെന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് അങ്ങനെ എത്രയോ പറയാൻ കിടക്കാൻ പക്ഷെ ഇന്നാലും ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയാൻ പെണ്ണിന് ചോദ്യം കൊടുത്തില്ല രണ്ട് കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒന്ന് 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 അഴിഞ്ഞാടാൻ വിടുന്നില്ല നമ്മൾ പെണ്ണിന് അതാണ് നമുക്കുള്ള കുഴപ്പം രണ്ട് രണ്ട് അവറ്റങ്ങളോട് പറത നിർബന്ധാക്കി ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് മാറ്റി വെച്ച ഇസ്ലാമ് നന്നായി എല്ലാരും പറയും കാരാശേരിയും പറയും കാരാകുറിശിയും പറയും അങ്ങേര് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ എന്തോ ഒരു വട്ടം നോക്കു നിങ്ങള് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോ തരന്താന്ന് പോകും ഏ നോക്കു നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ പെണ്ണിന്റെ പറതയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്ത് വിവരമുള്ള ആരും ഇന്നവരെ ആ പറത ആ പറത സ്ത്രീത്വത്തെ ഹനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാധവിക്കുട്ടി എന്ന് പറയണ ആ സ്ത്രീ ഒരു കാലത്ത് നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം വരച്ചിരുന്ന പെണ്ണ മാധവിക്കുട്ടി സെക്സ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണെന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ ആഴ്ചപ്പരപ്പിൽ പച്ച മലയാളത്തിലേറിയ മലയാളത്തിന്റെ കവിയത്രി ആയിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടി കമല സുറയ്യ എന്ന് പേര് സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആരും അത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആരും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുമല്ല വായിച്ചിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നെറ്റുകളിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അടിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഭദ്രം മാറ്റി പറതയിട്ടു മാധവിക്കുട്ടി പറയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ 
ചെങ്ങയൂർ കുളത്ത നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മാധവിക്കുട്ടി കമലാസുറയായതിന്റെ ശേഷം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാണ് ഞാനിപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് പറത ധരിക്കുമ്പോഴാണ് പറത ധരിക്കുമ്പോഴാണ് മാധവിക്കുട്ടി അതിന്റെ മുമ്പ് ജീൻസ് ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മിനിസ് കട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പാവാടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പല പല വേദികളിലും ചെല്ലുമ്പ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നു കമലാസുറയ്യ പറയുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയായ കമലാസുറയ്യ പറയാണ് പല വേദികളിലും ചെല്ലും ആരാധകരന്റെ കൈ പിടിക്കാറുണ്ട് ചിലരങ്ങ് ഞെക്കാറുണ്ട് ചിലരങ്ങ് പിച്ചാറുണ്ട് ചിലരങ്ങ് നുള്ളാറുണ്ട് ചിലരങ്ങ് മാന്താറുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കെടുക്കുന്ന കാമ വികാരങ്ങളോ കൈ കയ്യിന്റെ മോളിലും വിരലിന്റെ മോളിലും ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ട് നുള്ളിട്ടും മാന്തിയിട്ടും തൊട്ടിട്ടും ഒക്കെ തീർക്കലാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഞാൻ പറത ധരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരാളും എന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ വരുന്നില്ല അന്നത്തെ മാധവിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് ആ പറതയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കമലാ സുറയ്യ മദ്രാസിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ തന്റെ മൂത്തമകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ മരിച്ചാലല്ല തിരുവനന്തപുരം പാളയം പള്ളിയിൽ വെച്ച് കബറടക്കണോ എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കുപ്പായം വിരിച്ചുകൊണ്ടേ മയ്യത്ത് കിടക്കണോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആചാരപ്രകാരം എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആചാരപ്രകാരം എനിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലെ മാന്യന്മാരായ നാറത്ത നായർ തറവാട്ടിലെ ആൺകുട്ടികള് ആ കമലാസുറയ്യയുടെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയം പള്ളിയില് എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ മയ്യത്ത് കബറടക്ക നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ കമലാസുറയ്യ പറയുന്നു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവ സൗഭാഗ്യം വന്നു പോയത് പരുത ധരിച്ചപ്പോഴാണ് അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് എന്ന് വസ്ത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ധരിച്ചോരിക്കല്ലേ കഥ അറിയുള്ളൂ ധരിക്കാത്തോ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റേ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാത്തോ മധുവിധുവിന്റെ രഹസ്യം രസം പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇത് ധരിക്കാത്തോ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ കല്യാണം കഴിച്ചോനെയാണ് മധു എന്താ വിധു എന്താ എന്നറിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാത്ത ഒരുത്തിരുന്നിട്ട് പറയാം അതപ്പോ അത്ര വലിയ കാര്യമുള്ളൂ ഒന്നല്ല കാരണം മൂപ്പർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായവനല്ലേ ഇതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ സഖിബായ പെണ്ണിന് വേറൊരു ഹുക്കുമാ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിത ബിക്കറായ പെണ്ണിന് വേറൊരു ഹുക്കുമാ ബിക്കറിന്റെ അധികാരം കന്നികാതയാണ് അധികാരം വാപ്പാക്കാം ഹൈബായ പെണ്ണാണെങ്കിലോ ഒരിക്കൽ കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കാരണം അവൾ നേരത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവിച്ചവളാണ് അവർ രതി സുഖം അനുഭവിച്ചവളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചർച്ച ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് പറയാണെങ്കിൽ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരുപാട് കെടുക്കാണ് പറയാൻ എന്നാലും പെണ്ണിനെ ഇസ്ലാം ഭാഗത്ത് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര വയലു പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ലോകത്തുണ്ട് ഇസ്ലാമിനോട് അവർക്കുള്ള വിരോധമാണ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് ആവട്ടെ എങ്കിലും ഈ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായി കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരണം എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുക വളച്ചു കെട്ടില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കപ്പെടുക ആ ധർമ്മമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് ഈ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദായി യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം വളച്ചു കെട്ടില്ലാത്ത ഇസ്ലാം സത്യസന്ധമായ ഇസ്ലാം ഉൽഖാമ്പിള്ള ഇസ്ലാം അത് ലോകത്തിന് മുൻ നെറുകയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക നിങ്ങൾ ലോകം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പുറം പോലീസ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ കാമ്പ് പഠിക്കണം ഹബീബിനാവ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് നബിയെ ഇസ്ലാം മതത്തെ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ തന്ത്രപരമായിരിക്കണം നല്ല ഉപദേശം കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെത്രയോ കാലമായി കേൾക്കുന്ന ആയത്താണ് ഈ ആയത്ത് എത്രയോ ഉസ്താദുമാര് അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരായത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ല പിൽക്കാലം വരുമ്പോ മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ആറായിരത്തി ഇറുന്നൂറ്റി അറ
ഒരു ഖുറാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുർആാനിലുള്ളൂ ഈ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തിൽ ലോകമുള്ളതും വരാൻ പോകുന്നതും സംഭവിച്ചതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പെട്ടുപോയി എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നാൽ ഉൾക്കാണ് കൊണ്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഈ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന്റെ അകത്ത് ലോകത്തിലുള്ളതും വരാൻ പോകുന്നതും സംഭവിച്ചതും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ സകല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുത്താലെ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വായത് പറയുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് വല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് വല്ലാത്ത അർത്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത പവറാണ് കട്ടിയാണ് അള്ള ഖുർആാനിൽ പറയാണ് തന്ത്രപരമായി നിങ്ങൾ നീങ്ങണം നല്ല സംസാരം വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണോ ആ നിലക്ക് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തില് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി സംശയമുള്ള കാലഘട്ടമാണത് യഹൂദികൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി സംശയമുള്ള കാലഘട്ടമാണത് മദീനയിലെ പള്ളിയുണ്ടല്ലോ മാബൈന എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ മെമ്പറയുടെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭൂമിലോകത്തെ സ്വർഗ പൂങ്കാപനം തന്നെയാണെന്ന് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മദീന പള്ളിയിൽ ആ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിൽക്കുന്ന സാക്ഷാൽ മദീനയിലെ പള്ളി മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമേ പള്ളികളുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞു പോയ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹറമാണ് രണ്ടാമത്തെ പള്ളി ബൈത്തിൽ മക്കദിസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പള്ളി മദീന മുനവറയിലേക്കുള്ള മസ്ജിദുൽ നബവിയാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ പള്ളിയായ മസ്ജിദുൻ നബവിക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ അമ്പതിനായിരം റക്കായത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് റക്കായത്തിന് അവിടെ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള പള്ളിയായ ബൈത്തിൽ മുക്കദ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മസ്ജിദുൽ ബൈത്തിൽ മക്കദിസിന് എഴുപത്തയ്യായിരം ദർജ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലോ ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്ത് ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ റക്കായത്ത് കൊണ്ട് മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിസ്കരിക്കാം ആ മദീനയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാരെ കൈപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ബൈബിള് വായിക്കാൻ കുർബാന നടത്താൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അതിലൂടെ കണ്ട ഹിക്കുമത്ത് എന്താ ആ സംഭവത്തിന്റെ ശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള കാ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിപ്പോയി മുഹമ്മദ് നബി വർഗീയവാദിയല്ല മുഹമ്മദ് നബി ക്രിസ്ത്യാനികളോട് എതിരുള്ള ആളല്ല ഒരിക്കലും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന മതമായ ഇസ്ലാം ആ മുഹമ്മദിന്റെ പള്ളിയിൽ പ്രതിമയില്ല അവിടെ കല്ലില്ല അവിടെ അവിടെ മറ്റുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങളില്ല അവിടെ ആ പള്ളിയുടെ ചരിവിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന അതേ പള്ളികൾ ബൈബിള് വായിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഒറ്റ സംഭവത്തോടുകൂടെ നിജറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ വളരെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തെ നാളുകൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ആശയം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വരാൻ തുടങ്ങി അള്ളാൻ റസൂല് പ്രചരണത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാൻ റസൂൽ അത് കാണിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് തന്ത്രം വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഷറൈന് വിരുദ്ധമാവാതെ കേട്ടോ അലി വസ്ലം ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തെ യാത്ര എന്നാ പിന്നെ നബി കുതിരപ്പുറത്തെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ അലി ഒട്ടവപ്പുറത്തെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും കാർ കയറൂല കാരണം റസൂൾ കാർ കയറിയതായിട്ട് ഹദീസ് ഇല്ല നബി ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിമാനത്തിൽ കയറൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മെർസഡീസ് ആണ് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കുതിര അള്ളാൻ റസൂൽ ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ നല്ല ഒരു മുസ്ലിയർക്ക് നല്ല കാറിൽ പോകാൻ പാടില്ല ചിലർക്ക് വേദാറ ഒരു മുസ്ലിയർക്ക് പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഏ മൗര്യന്മാർക്കാണ് കൈ ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ട നിങ്ങളെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറ്റി തന
ആരടം ആരടം ആ മുസ്ലിയർക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആവാലോ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിലേക്ക് വലിയ മുസ്ലിയരുണ്ടോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും നല്ല വാളാണ് ആ വാളാണ് ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ അലിയാരുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ ഹൈബറിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യണം അവിടെയാണ് മുറഹിബിനെ നേരിടുമ്പോ അലിയാരുടെ കയ്യിലുള്ള വാളതാണ് ആ വാള് പിടിച്ചിട്ടാണ് അലിയാര് പറഞ്ഞത് മുറഹിബ് വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് ഈ ഹൈബറിന്റെ മണൽ തരികൾക്കറിയാം മെഡാലി ഞാൻ മുറഹിബാണെന്ന് ഈ ഹൈബറിന്റെ മണൽ തരികൾ വിളിച്ചു പറയൂ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വാള് കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് വെട്ടിയാൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ നീ രണ്ട് കഷ്ടമായി ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് പിളരു വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അലിയാരതിന് കൊടുത്ത മറുപടി മറുപടിക്കും മറുപടി എന്നെ വേണ്ടവരും ചിലപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഭീരുത്വം അഭികാമ്യമല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഭീരുത്വം ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില ബുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി ചിലപ്പോ ചില സറണ്ടറുകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ചില കീടങ്ങലുകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് ഒളിച്ചോട്ടമല്ല അത് ഭീരുത്വമല്ല അലിറതി അള്ളാഹുവെന്നു ഹൈബറിൽ ചെന്നപ്പോ ദുഷ്ടനായ മുറഹിബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഥ അലിമത്ത് ഹൈബറു അന്നീ മുറഹിബു ഈ ഹൈബറിന്റെ മണൽ തലുകൾക്കറിയാ ഞാൻ മുറഹിബാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വാ അന്നെ ഞാൻ ഒരു ഏറ്റ വീട്ടിന് നാല് കഷ്ണാക്ക് നിലംപതിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവർഗൽ പറഞ്ഞു എടാ മുറഹിബേ ആടെന്തറിഞ്ഞു അങ്ങാടി വാളിപ്പം നിനക്ക് അലീനെ പറ്റി എന്തറിയാം ൂറു <laughs> ഞാൻ മദീനയിൽ അറിവാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കവാടം കയറ്റി അലിയാരാണ് ആ അലിറതി അള്ളാഹുവെന്നു ഹൈബറിനോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹൈബർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മുറഹിബിനോട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് എടാ മുറഹിബെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് പേര് വെച്ചത് എന്നാണ് വാചകത്തിന്റെ നേരായ അർത്ഥം കടുവ ഒരു ഹിംസ്ര ജീവിയാണ് കടുവ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈദർ എന്നാണ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല എങ്ങനെ ഉമ്മ കുട്ടിക്ക് കടുവ സിംഹം മറ്റത് മറിച്ചു എന്നൊക്കെ പേരിടോ അലിയേ ഉമ്മയായ ഫാത്തിമത്ത് ബിന്ദ് അസദ് റതി അള്ളാഹു അലിയാരെങ്ങനെ പ്രസവിച്ച് കൊടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് മക്കയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നു നോക്കണ സമയത്ത് തന്നെ അലിയാറ കണ്ണിങ്ങനെ വിട്ടറന്നിരിക്കുന്നു പുരികക്കേനെ നീർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈ കണ്ണിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്കും ഇല്ലാത്ത ഈ സൂരത കണ്ടപ്പോ കുണ്ണുങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ നിന്റെ കുട്ടികളെ കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കര എടുത്തു പിടിച്ചു നിൽക്കലുണ്ടല്ലോ ഇതെന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകത ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ അലിയാരുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ഹൈദർ ഒരു കടുവേണ് 
അതാണ് അലിയാര് പറഞ്ഞത് അനല്ലതി സമ്മത്തിന് ഉമ്മേ ഹൈദറ എന്നെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ പേര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈദർ കടുവ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മതി കടുവയുടെ കയ്യിലൊടുങ്ങാത്ത ഒരു ജീവിയും ഇല്ലടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വാ ദുഷ്ടനായ മുറഹിബ് വരികയും തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക വാളുകൊണ്ട് ആ ഹൈബരന്റെ രണ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുറഹിബിനെ കട്ടം കട്ടമാക്കി കിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഹൈബറിന്റെ പതാക പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മധീനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത ചില്ലർക്കാരനാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിലും പല തന്ത്രവും ചില സമയത്ത് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നല്ല മറുപടി പറയേണ്ട വരും ചിലരുടെ റസൂൾ നല്ല മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ മൗനം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാറിന്റെ സ്ഥലത്താണ് ബൈബിൾ വായിച്ചോളാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിം ആശയപ്രകാരം ഷിർക്കാ അതാണ് ഷിർക്ക് അല്ലാതെ ഔലിയാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പടച്ചോൻ ഈ മഹാന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഷിർക്ക് കീർക്ക് കൂർക്കല്ല ഇതിങ്ങനെ ഷിർക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടർ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ കീർക്കായി പോയി ഇവിടെ ഒന്നും എടുക്കാത്ത സിറിയയിലേക്കും ബാദാദിലേക്കും മറ്റൊടത്തൊക്കെ കാട് മേക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമത വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ് അലഹി വസ്ലാം തങ്ങളുടെ ശേഷം വരുന്നില്ലല്ലോ ശേഷംബിയാണ്ട് <laughs> പ്രവാചകനാണ് ഒരു നബി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാധ്യതയും വാക്ക് ശരിവച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സമ്മതം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ലോകത്ത് നിർത്തൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണക്കാരൻ ഉമർ ബിനുൾ ഖത്താബ് ഏത് സർക്കാർ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരു സർക്കാരിനും പറ്റില്ല ഞാൻ ആരി മോശക്കല്ല ആരി പൊക്കല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിനും പറ്റില്ല ഒരു രാജ്യത്തും സാധ്യമല്ല സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നിരോധിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലോ അതോ നാലിലോ കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യമായതുകൊണ്ട് കിതാബിലൊന്നും കാണാനല്ല പത്രം വായിച്ചേ ഞമ്മ കയറി പിടിക്കണ്ട എന്തേലും കിട്ടിയാ മതി അപ്പ ക്ലിപ്പാക്കാളും കാത്തിരിക്കാ കുറെ ആൾക്കാർ അതിനൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയത്തില്ല ഇമാം ഷാഫി റബിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിഡ്ഢിയാവും അതുകൊണ്ട് ക്ലിപ്പും ക്ലിപ്പും ഒക്കെ അറക്കണ ഒരു കഥ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാം വൈദ ഖാത്ത മുഹമ്മദ് ജാഹിലൂന കാലു സലാമ അത്രേ മറുപടി ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലിലോ ഇവിടെ ഈ കേരളം ഭരിച്ചത് എ കെ ആന്റണി അദ്ദേഹമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്താണ് ചാരായങ്ങൾ നിരോധിച്ചു ഞാനൊക്കെ അന്ന് എസ് വൈ എസിന്റെ നേതാവായിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആന്റണിയുടെ ചാരായ നിരോധനത്തിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രസംഗം നടത്തി അങ്ങനെയെങ്കിലും പത്തെണ്ണം കുടി നിർത്തിയോലോ സന്തോഷമായി പക്ഷെ എന്തോ ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു ദിവസം എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് കൊടകിലേക്ക് വാതിന് പോകുന്നു ഞാൻ കൊടകിലേക്ക് വിരാജ്പേട്ട അപ്പുറത്ത് എരുമാട് ഉറൂസിന് പോവുകയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി മട്ടന്നൂര് വഴി കൂട്ടുപുഴ വഴി അങ്ങ് കയറി ആ മാക്കൂട്ട വഴി അങ്ങോട്ട് വിരാജ്പേട്ടെ ആ കർണാടക ആൾക്ക് പോകാൻ എളുപ്പ വഴി എനിക്ക് അങ്ങ് വരുമ്പോ അതാണ് അങ്ങനെ എല്ലുമ്പോ ഈ കൂട്ടുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരു പാല അപ്പുറാണ് ഇപ്പുറാണ് അവിടെയാണ് കേരളവും കർണാടകയും തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നത് എവിടെ ഒരു പാല ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോണേന്റെ ഉള്ളിൽ തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് കിടന്ന ഒരു പാലം ഉണ്ട് ആ പാലം അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടക ഇപ്പുറത്ത് കേരളം വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കടന്ന അവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ട് ആ പാലം അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ഇപ്പുറത്ത് കേരളം ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്ത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു പാലത്തിന് വല്ലാത്ത വില ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ പാലം അപ്പുറത്ത് കർണാടക ഇപ്പുറത്ത് കേരളം കേരളത്തിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു ചാരായം ഹറാം കുടിക്കണോനെ പിടിക്കും അടിക്കും ജയിലിലോടും പറഞ്ഞു കർണാടകയിലെ ചാരായം സുന്നത്താണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 
ആക്കിയല്ലേ ബാദരിയല്ലേ സമയത്ത് കാണുന്ന എന്താ പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് കേരളത്തിന്റെ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കർണാടകയുടെ എക്സൈസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുറച്ച് പയ്യന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ പാലത്തിന്റെ നടുക്കി എന്ന് ഒരു കാലം അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാരായം മേടിക്കും കുടിക്കും ഇവനെ തൊടാനൊക്കെ ഇല്ല കാരണം ഒരു കാറിൽ കർണാടകയില്ല ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ പോലീ എക്സൈസ് കൂടെ വരുമ്പോ ഈ കാലം മൊത്തം എടുത്ത് വെച്ചാൽ അവൻ ഫുൾ കർണാടക കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ വെച്ചാൽ അവൻ ഫുൾ കേരള പിന്നെ തൊടാനും ഒക്കെ ഇല്ല തൊണ്ടി മുതലില്ല അത് പോലീസിന് എന്ത് എഫ് ഐ ആർ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ മറ്റൊരു മദ്യമാണ് ആന മയക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെയോ നാലിലെയോ ചാരായ നിരോധനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നെത്തീജയാണ് ആന മയക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ അതിനേക്കാൾ വീര്യം കൂടിയ ഒരു മദ്യം ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റിയോ ലോകം മുഴുവൻ ഇളക്കി മരിച്ചിരുന്ന കാരൽ മാർക്സ് ആവട്ടെ ലെനിനാവസെ എങ്കിലും ആവട്ടെ മാവോസേത് നിങ്ങാവട്ടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടാവട്ടെ ഹിറ്റ്ലർ ആവട്ടെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ആരുടെ പേര് നിങ്ങളെടുത്തോ അബ്രഹാൻ ലിംഗൻ ആവട്ടെ അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന് ഒരു പ്രത്യേക മുഖം നൽകി അബ്രഹാൻ ലിംഗൻ ആവട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും ലോകത്ത് മദ്യം നിർത്താൻ സാധിച്ചോരറ്റ വ്യക്തിക്കല്ലാതെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൂതിറങ്ങിയപ്പോ അതുവരെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും കുടി നിർത്തിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാപത്തിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ അതുവരെ മദ്യം കഴിച്ചിരുന്നു അവര് വായിൽ കൈയ്യങ്ങെടുത്തിട്ട് മദ്യം മതാ ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞു അതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടായത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നെന്താണ് നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഫുൾ ടൈം മദ്യം അടിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടാണ് പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മദ്യം കുടിക്കുന്ന കാലം വന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയത് എന്താണ് മദ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപദ്രവമുണ്ട് കുറച്ച് ഉപകാരമുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപദ്രവമുണ്ട് കുറച്ച് ഉപകാരമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സംഭവം കൊണ്ട് ലോകത്ത് മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കിയ ഏക വ്യക്തി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മദ്യ നിരോധന സമിതിയുടെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അത് അധികം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കെ സി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന ഉണ്ട് കെ സി ബി സി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് കെ സി ബി സി അവരാണ് ഈ മദ്യ നിരോധനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന ഒരു മതസംഘടന നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നെ അച്ഛന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും അരമനെ എന്നും മറ്റൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ എന്നോട് അവരെ സദസ്സിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഈ സാധനം തൊടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ സക്കാഫി അങ്ങനെ എന്തായാലും ഈ പണി ഉണ്ടാവില്ല വേറെ പറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പറയാൻ കണ്ണടിച്ച് പറയാനൊക്കെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിമായ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിമായ കാരണം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ആ ക്രെഡിറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ ലോകത്ത് വ്യഭിചാരം നിർത്താൻ ഇന്ന് വരെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ നിർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ലോകത്ത് ആരെയും കൊണ്ട് സാധിച്ചു ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ അദ്ദേഹം മറുഹുമായി പോയി ആ കൃഷ്ണയ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ആളാണ് കൃഷ്ണയ്യർ വലിയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ് കൃഷ്ണയ്യർ നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് ചിന്തകനാണ് ഒരുപാട് മഹാപ്രതിഭയാണ് കൃഷ്ണയ്യർ ബി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ കൃഷ്ണയ്യരോട് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണയ്യരെ കൃഷ്ണയ്യർ സ്വാമി ഇതാണ് വിളിക്കുക കൃഷ്ണയ്യർ സ്വാമി വ്യഭിചാരം നിർത്താൻ വല്ല സജക്ഷനുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മക്കളെ അത് നിർത്താതിരിക്കലാ നല്ലത് എന്തെ അത് നിർത്തിയാൽ മാനമര്യാദക്ക് ജീവിക്കണ എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒന്നും നടന്ന തെരുവിലൂടെ നടക്കാൻ ഒക്കൂല അതുകൊണ്ട് വേശ്യാലയങ്ങളിൽ ചുവന്ന തെരുവുകളിൽ കാമാട്ടിപ്പുരകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കട്ടയിൽ ബംഗാളിൽ ഇതെല്ലാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേശ്യകൾ നിലനിൽക്കട്ടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രജിസ്ട്രേ
ആധാർ കാർഡിൽ കൂടെ കാത്തുള്ള കാർഡ് ഉണ്ട് പേര് വയസ്സ് അതിന് ചോട്ടിൽ മാസം മാസം ഡോക്ടർ വന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എയ്ഡ്സ് ഇന്നോ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് കേട്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാ എയ്ഡ്സ് ഇല്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കിയ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ബോംബെയിലെ കാമാട്ടിപ്പുരയില് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കട്ടയിലെ ചുവന്ന തെരുവില് ശരീരം വിറ്റുകൊണ്ട് ജീവിക്കപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും അതിനെ ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ടോ മിണ്ടുന്നില്ല എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അവകാശത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും ലോകത്ത് വ്യഭിചാരം അലഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ കാലത്തുള്ള അത്ര വ്യഭിചാരം ലോകത്ത് എവിടെയും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വഹാബി തന്നെ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി ആ സ്വഹാബി വ്യഭിചരിച്ചത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല വ്യഭിചാരം സ്ഥിരപ്പെടണമെങ്കിൽ നാല് സാക്ഷി ദൃക്സാക്ഷി കണ്ടുകൊണ്ട് കാണണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക് ലോ മായിസ് റതി അള്ളാഹുവന് വ്യഭിചരിച്ചത് ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷേ മായിദിന്റെ ഹൃദയം കടന്ന് വെങ്ങാൻ തുടങ്ങി പടച്ചറബേ എന്റെ ഹൃദയം വെങ്ങുകയാണ് മായിസിന്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുകയാണെന്തിനു വേണ്ടിയാ തുടിക്കുന്നത് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹെതറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് മായിസെ നിന്നെ എന്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് നീ പെട്ടോ പെണ്ണിനെ തൊട്ടതാണോ മായിസെ അല്ല നീ ചുംബിച്ചതാണോ മായിസെ അല്ല നീ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചതാണോ മായിസെ അല്ല നബിയെ അവളുമായിക്കൊണ്ട് രാത്രിയുടെ നിശബ്ദമായ യാമങ്ങളിൽ അവരുടെ ശരീരവും എന്റെ ശരീരവും ഒന്നായിക്കൊണ്ട് മെയ്യോ മെയ്യോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ രതി സുഖം പങ്കുവച്ചവരാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് സ്വഹാബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ആരെവിടെ മായിസനെ എറിഞ്ഞങ്ങ് കൊല്ലുക മായിസനെ എറിഞ്ഞങ്ങ് കൊല്ലുക സ്വഹാബത്ത് വരികയാണ് മായിസ് റതി അള്ളോഹു വെന്നിവനെ എറിയുകയാണ് ഏറു കൊല്ലുമ്പോൾ മായിസിന് യാതൊരുവിധ പരാക്രമമില്ല ഏറു തലക്ക് കൊണ്ടിട്ട് തല പൊട്ടിച്ചിറഞ്ഞ് രക്തമിങ്ങോട് കീപ്പോട്ട് ാണ് ആ രക്തത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മായിസ്റതി അള്ളാഹു എന്നെ മരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മയ്യത്തത കഫം തുണിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഈ മായിസിന്റെ തൗബ ഒരു തുലാസിലും ലോകത്തില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുഴുവൻ തൗബ മറ്റേ തുലാസിലും വെച്ചാൽ മായിസിന്റെ തൗബയോട് കിടപിടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരാരുടെ തൗബാക്ക് പറ്റൂല ഇക്കറാറെന്ന് പറയുന്ന നിയമപ്രകാരമാണ് മായിസിനെ ശിക്ഷ ിരിക്കുന്നത് മായിസ് വ്യഭിചരിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളില്ല ആരും കണ്ടതില്ല ആരും കേട്ടിട്ടില്ല മായിസ് തന്നെയാണ് സ്വയം സോമോട്ടോ ബിസിനസ് ആയി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കറാർ എന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്ന സാക്ഷീകരണമാണത് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മായുസിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മായിസിന്റെ മയ്യത്ത് റസൂളുള്ള നിസ്കരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മായിസ് പോകുകയാണെന്ന് റസൂളുള്ള പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ മായിസ് ോഹുവെന്നുവിന്റെ സംഭവത്തോടുകൂടെ മദീനയിലോ പരിസര ഭാഗങ്ങളിലോ പിന്നീട് റസൂളുള്ളാന്റെ മരണം വരെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായോ അനൌദ്യോഗികമായോ ഒരു വ്യഭിചാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്ത് വരെ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ഒരാളും കല്ലു കുടിച്ചതായി ഒരാളും മുന്ത്രിയുടെ ജ്യൂസ് നീര് കുടിച്ചതായി ഒരാളും വീഞ്ഞു കുടിച്ചതായി ഒരാളും യസൻസ് കുടിച്ചതായി പിന്നീട് റസൂൾ വഫാത്ത് വരെ നീണ്ട പത്ത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ലോകത്ത് കണ്ണുകൂടെ നിർത്തിയത് ലോകത്ത് വ്യഭിചാരം നിർത്തിയത് ലോകത്ത് പലിശ നിർത്തിയത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയ ഒരുപാട് 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 ചില ലോകത്ത് മുഴക്കിയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിനൊക്കെ അള്ളാൻ റസൂൽ പ്രയോഗിച്ചത് വളരെ നല്ല തന്ത്രമാണ് കല്ലുകൂടി നിർത്താൻ മെമ്പർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് നബിയെ സ്വഹാബത്തത പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ലുടിക്കാണ് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഇന്നമൽ ഹമ്രുവൽ മൈസുറുവൽ അൻസാബ് എന്നായത്തറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് മെമ്പർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു വലിയ ബുദ്ധി
പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ശേഷവർ നബി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖത്താബിന്റെ മകനായ ഞാൻ അവസാനത്തെ നബിയാണ് ഒരു നബി ഇല്ലേ ഇല്ല ഇല്ലേ ഇല്ല കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ അത് രണ്ടും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിരിക്കുന്നു ബുദ്ധിയില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മതത്തിന്റെ രംഗത്ത് മതപ്രചരണ രംഗത്ത് മതം സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രംഗത്ത് അവസരോചിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ അവസരോചിതമായ ബുദ്ധികൾ അത് പ്രയോഗിക്കണം യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചില്ലേ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തോൽവി സംവദിക്കേണ്ടി വന്ന യുദ്ധമാണ് യുദ്ധമാകുമ്പോ തോൽവി ഉണ്ടാവും വിജയം ഉണ്ടാവും അവര് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ വലിയ ദർജയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം ഓമാനൂരിന്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായി എനിക്കറിയില്ല അറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നു പറയില്ല കുറച്ചൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് പഠിച്ച് ആ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് മഹാന്മാരാണ് ഈ അടർക്കളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വിരിമാര് കാണിച്ച് കാണിച്ച് അവർ ധൈര്യവന്മാരായി മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ ധർമ്മസമരം വിജയിച്ച് അവരുടെ ശരീരം അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്ത മഹാനായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഓമാനൂർ സുഹദാക്കൽ സുഹദാക്കളിൽ മഹാന്മാരായ സുഹദ ഇന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് ധന്യമായ പറക്കത്തുള്ളതു ആ കിജാബത്തിലുള്ള കബൂലിയത്തായ മജിലിസാക്കട്ടെ ഇതു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ആരാണ് യുദ്ധത്തിൽ റസൂലുള്ള എതിരാളി എന്നോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹാരിതെന്നറിയോ സൈഫുൽ ഇലാ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ട് കിട്ടിയ വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ് സൈഫുൽ ഇലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാള് ഗഡ്ഗം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹാരിത് വല്ലാത്ത യുദ്ധ തന്ത്രജ്ഞനാണ് അട്ടപ്പുകൾ പയറ്റിയെറിഞ്ഞ പടയാളിയാണ് ഒരിക്കലും ഹാരിദിനെ തൊടാനുകൂല തന്ത്ര കുതന്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാരിദ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ അങ്ങ് വന്നിട്ടൊരു ശക്തമായ സമരം അങ്ങ് ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് നിർത്തിയ ജബലുറുമാത്തിന്റെ മുകളിൽ നിർത്തിയ അമ്പെയ്ത്തുകാര് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശരങ്ങൾ അങ്ങ് പൊടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹാരിദിനും പാർട്ടിക്കും പിടിച്ചത് കാമ്പയ്യാതെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നൊരറ്റ ഓട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് അവർ ഉപേടിച്ചു പോയ കൊനീമത്ത് സ്വത്തുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് അത് മറ്റ് സ്വഹാബത്ത് വാരിക്കൂട്ടുന്ന വ്യഗ്രതയിലാണ് ആ സമയത്ത് കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിരുന്ന അമ്പതാളുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ എന്തിനി ഇവിടെ നിൽക്കണം യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഹാരിതും പാർട്ടിയും ഓടിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമുക്കും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലെ ഒനീമത്ത് സ്വത്തുക്കൾ വാരിക്കൂട്ടാമല്ലോ സ്വഹാബത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷം പറഞ്ഞു പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയാതെ ഇറങ്ങൂല സ്വഹാബത്തൊക്കെ ഉചിത്തഗിരിയങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഈജിത്തികാതിൽ പഴുവ് പറ്റിയാലും അവർ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് മതം പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഈജിത്തികാതിന്റെ ബാബു പഠിച്ച ആളുകൾക്കറിയാമല്ലോ അവരൊക്കെ മുഖല്ലതീങ്ങളല്ല മുചിത്തഹിതീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷം പ
അള്ളാന്റെ റസൂൽ നേരിട്ട് പറയാതെ ഇറങ്ങൂല ഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞു ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമെന്ത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞില്ലേ യുദ്ധം കഴിയുന്നത് വരെ എന്നല്ലേ ആ പറഞ്ഞതിന് മനയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷം മതാ ജബൽ റുമാത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കീപ്പോട്ടിറങ്ങിയപ്പോ തന്ത്രജ്ഞനായ ഖാലിദ് ആ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഖാലിദ് തന്റെ സൈന്യങ്ങളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് ജബൽ റുമാത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പിന്നിലൂടെ വന്നിട്ട് സ്വഹാപത്തിന് വെട്ടി മലർത്തി അപ്പോഴാണ് ഹംസർ അതി അള്ളാഹുവൻഹു രണ്ട് കയ്യിലും വാളേന്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അനാസദുല്ലാഹു അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയാട് ഇരു കയ്യിലും രണ്ട് കയ്യിലും രണ്ട് വാളെടുത്തുകൊണ്ട് അനഹംസത്തുൽ ഞാനല്ലാഹുവിന്റെ സിംഹമാനടാ സിംഹമാനടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാളെടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത ഹംസയെ മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് ചാട്ടുണി എഴുതി കൊന്നതാ യുദ്ധത്തിലാണ് ഹാരിദുവിനിൽ വലീതിന്റെ യുക്തിയാണ് ബുദ്ധിയാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമതത്തിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ ഹാരിദ് യുദ്ധം നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ച സ്വഹാഭിമാരിൽ മുമ്പന്തിയിലുള്ള ആളാണ് ഹാരിദ് ബിനുൽ വലി അതേ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയം തന്റെ തൊപ്പിയുടെ അകത്ത് റസൂലുള്ളന്റെ താടിയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞ മുടിയോ തലയിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മുടിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാരിദ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഓടുന്ന സമയത്ത് കുതിര പായുമ്പോ തന്റെ തൊപ്പി തെറിച്ചു പോയി കുറെ അങ്ങ് പോയപ്പോഴാണ് തൊപ്പിയില്ലാത്ത വിവരമറിഞ്ഞത് തിരിക്കാൻ കുതിരയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ള അനുയായികൾ പറയാണ് ഹാരിദ് അബദ്ധമാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൂടാ ആ തൊപ്പിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേറെ തൊപ്പി വാങ്ങിക്കാമല്ലോ അവിടുത്തെ തലമുടിയും തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുറകിലോക്ക് കുതിരയെ നടത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ തൊപ്പി കണ്ടെടുത്തിട്ട് തന്റെ തലയിൽ വെച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയ മഹാനാട് ഹാരിദുബിനൽ വലീദ് റതി അള്ളാഹുവൻഹു വേറൊരു സമയത്തൊരു യഹൂദി ഹാരിദുബിനൽ വലീദിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മെനക്കൊട്ടു നേരിട്ടിട്ട് നടന്നില്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്ന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മെനക്കൊട്ടു നടന്നില്ല അവസാനം യഹൂദി തീരുമാനിച്ചു ഹാരിദിനെ ഒന്ന് കൊല്ലണം എങ്ങനെ കൊല്ലൂ 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 ആദ്യം എതിർത്തു എതിർപ്പ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഒരടവുണ്ട് സ്നേഹിച്ചു കൊല്ല പഴം കൊണ്ട് കഴുത്തറക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മോനെ മോനെ അതൊരു തന്ത്ര സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലിയാൽ അടുത്തു വന്നിട്ട് ഈ യഹൂദി പറഞ്ഞു നീ മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ശിഷ്യനാണ് അല്ലേ അതെ എന്നാൽ 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 നിന്റെ മതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നിന്റെ അള്ളാക്ക് എല്ലാത്തിനും കഴിവുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കുപ്പി വേഷം കണ്ടുതരും പറഞ്ഞിട്ടാ കൊടുക്കണം ഒരു കുപ്പി മാരകമായ വിഷം വിഷ പോയിസ് അങ്ങ് തരും നീ അത് കുടിച്ചിട്ട് മരിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാരും മുസ്ലിം ആവും ഒരു വെടിക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായി കാര്യം അവസാനിക്കും കാരണം വിഷം കുടിച്ച ആളും വരിക്കുന്ന ഉറപ്പാ വിഷത്തിൽ ഉണ്ട് അറിഞ്ഞു കുടിക്ക അറിയാതെ കുടിച്ചാലും പ്രസാനത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വിഷം അറിയാതെ കുടിച്ചാലും ആളുയാവും അതുപോലെ അയലിമിയങ്ങളെ പറ്റി അറിയാതെ കൈപ്പത്ത് പറഞ്ഞാലും മാംസത്തിൽ നഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പോകും കേട്ടോ 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 ഹാരിദിന് പറഞ്ഞു വിഷം എവിടെ കേട്ട് വിഷങ്ങള് വാങ്ങിയിട്ട് ആ കുപ്പിയുടെ കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൂടി അതിന്റെ അതിന്റെ ആ മുമ്പിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു 
അപ്പൊ ഹാരിമിൽ വലീദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങ് മാറിക്കോ അവ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഹാലിദ നീ വല്ല മന്ത്രവാദം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണോ ഞങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാ ഏ അതൊന്നുമല്ല ഈ വിഷം പൊട്ടിച്ചാൽ ഇതിന് വലോത്ത ഗ്യാസ് ആണ് ഇത് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചത്തു പോയാൽ പിന്നെ ഈ കറാമത്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ കാണാ ആളു വേണ്ടേ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് കറാമത്ത് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് അതാണ് മഞ്ഞക്കുളമ്മാല ജല്ലിയിട്ട് ഈ വഹാബികൾ പണ്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പരിഹരിച്ചാരനാണോ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലാഹു ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്ത മഹാനാണ് പതി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന് ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ഞാൻ എപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു പതി ഉസ്താദിന്റെ ഖബർ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും നേരം വിളക്കുമ്പോ സുബഹിക്ക് ആ പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലുക പതി ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പതി ഉസ്താദിന്റെ ഖബർ തയ്യാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആവേശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആളാണ് പതി ഉസ്താദ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വഹാബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്താണ് മഞ്ഞക്കുളം മാല പാടിയിട്ടാണ് ഞമ്മളെ കല്യാക്കണം ഒരു മഞ്ഞക്കുളമാല ഹാജ ഹുസൈൻ നദി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള മാലയാണ് ഞാനൊരിക്കൽ മഞ്ഞക്കുളം തയ്യാറത്തിന് ചെന്നപ്പോ ഹാജ ഹുസൈൻ നദി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ നല്ല നാടന്മാരാണ് നല്ല തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കാണാനും നല്ല മുഞ്ചുള്ള കുട്ടികൾ അവര് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കണം താടി മീശക്ക് തന്നെ വരൽ തുടങ്ങിയിരിക്കണം അമൃതൊന്നും അല്ല കുറച്ച് വലിയതായിരിക്കും അവര് രണ്ടാളിങ്ങനെ ചെല്ലി കൊടുക്കാണ് ഒരു മഞ്ഞക്കുളം മാല അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ പാടുക ഞാനും അതിൽ കൂടി തിരക്ക് പിടിച്ചു ഓടിയായിരുന്നു ഒരു ഗവൺമെന്റ് സിറ്റിങ്ങിന് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മാലയുടെ ഈണം കേട്ടപ്പോ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മയങ്ങിപ്പോയി ഔലിയായിന്റെ മധു പറയുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ അതിൽ അങ്ങ് ചിലപ്പോ ലയിച്ചു പോകും അത് ഔലിയായിന്റെ സന്നിധിയിലാകുമ്പോഴോ അത് വല്ലാതെ ലയിച്ചു പോകും ഇതുപോലെ ഒരു വഹാബി തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കറിയാക്കാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് മക്കുപറയുടെ അരികിൽ കുറ്റി തറച്ചോന്റെ കുതിരയെ കൊന്നു ആര് ഹാജ ഹുസൈൻ നദി അള്ളാഹു വെൻഹു എന്തിനാണ് കൊന്നത് മഞ്ഞക്കുളം ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റെയിൽ പാളം മഞ്ഞക്കുളം വഴി സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഹാജ ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ കബർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ആ കബറിന്റെ മോള് കൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശവം നടത്തി അതാണ് ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നത് റെയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശവം നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായിരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി കുറ്റിയടിക്കാം വന്ന വൈസ്രായിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ കുതിരനെ കൊന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് കുറ്റി താറച്ചോന്റെ കുതിരയെ കൊന്നോവർ മൗലവി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് കരാമത്താണോ ഇത് തെണ്ടിത്തരമല്ലേ കാരണം ഒരാള് ചെയ്ത തെറ്റിന് മറ്റാളെ കൊല്ലുന്ന പരിപാടി അള്ളാക്കില്ലല്ലോ നിരപരാധിയായ കുതിരെ എന്ത് തെറ്റി ചെയ്തു ആ മൂക ജീവി വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കുറ്റിയടിച്ചതാരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ വൈസ്രായിയാണ് കൊല്ലുന്നത് ആരെയാണ് കുതിരനെയാണ് ഈ മൗലവി പറയാണ് ഈ കുതിരനെ കൊന്ന ശൈഖന് കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ അങ്ങ് കൊന്നാ പോരേ പാതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലി ഏറപ്പഴാണ് അവിടേക്ക് തന്റെ ജീപ്പ് എത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്ക സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ വാദ നടത്തുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലി ആര് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണ്ട ടൈംസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ല വാൾ പോസ്റ്റ് ഇല്ല നോട്ടീസ് ഇല്ല മറ്റുള്ള പ്രചരണമില്ല വാട്സ്ആപ്പ് ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ലൈക്ക് ഇല്ല കമന്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് വാദണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ എത്തും ഏതെങ്കിലും മൊഹാബി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക മുബ്ദദി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഖറാബാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ പതി ഉസ്താദിന്റെ 
വാഹനം അവിടെ എത്തുകയായി മൊബൈൽ വാഹനം അത് വയനാടായാലും കാസർകോടായാലും കണ്ണൂരായാലും മലപ്പുറത്തായാലും കോഴിക്കോടായാലും ആലപ്പുഴയിലായാലും എറണാകുളത്തായാലും കൊല്ലത്തായാലും കോട്ടയത്തായാലും പത്തനംതിട്ടായാലും തിരുവനന്തപുരത്തായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട പതിയുസ്താദിന്റെ വണ്ടി അവിടെ എത്തും ഈ ബൈക്ക് ചെല്ലിക്കടിയുമ്പോഴാണ് പതിയുസ്താദിന്റെ വണ്ടി അവിടെ എത്തിയത് പതിയുസ്താദ് പറഞ്ഞു ഏ മൗലവി ഹാജാക്ക് തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല ആണക്കാ തെറ്റു പറ്റിയത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ ആദ്യം കൊന്നാൽ കുതിര അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്തിനാണ് ചാവുന്നത് എന്ന് പാവം കുതിരക്കറിയില്ല പിന്നെ കറാമത്ത് കാണിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നേരെ വരച്ച് ഒറിജിനൽ കുതിര ചാവുമ്പോ ഈ കുതിര ചാവുന്നത് കണ്ടാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ മനസ്സിലാകൂ ആ ഒറിജിനൽ കുതിര തത്തെങ്കിൽ അടുത്ത കുതിര ഞാനാണ് എന്റെ ഗതി ഈ പരഗതി അതുകൊണ്ട് കുറ്റി ഇറക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് കുതിരനെ കൊന്നു കൊന്നു അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ മനസ്സിലായി ഈ നിലക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാലം പോകും അതുകൊണ്ട് റെയിൽ ഇതിയാനെ വേണ്ട അപ്പുറത്ത് കൂടെ കൊണ്ടാവാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കേട്ടോ കറാമത്ത് കാണാനാലും വേണം വേണം കറാമത്ത് കാണാനാലും വേണം വേണം എവിടെയും അങ്ങനെ കറാമത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളു തടാകത്തിലെ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് തനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒന്നു ചെയ്യാൻ വെള്ളമെടുത്ത് കരുതുന്ന രജപുത്ര രാജാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇനി മുതൽ അനാസാഗറിൽ വെള്ളമില്ല ആ സമയം അനാസാഗർ നദിയിലെ വെള്ളം ഇങ്ങ് വറ്റി 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 ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാതെ വരണ്ട് കീറി അജ്മീറിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള രാജസ്ഥാനിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള അനാസാഗർ പറ്റിയ ചരിത്രമില്ല ഈ വിവരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അക്കാലത്തെ ഭരണാധികാരിയായ രജപുത്ര രാജാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ പേടിച്ചോടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് ഹാജായിനോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഒതു ചെയ്തോ നിസ്കരിച്ചോ കുടിച്ചോളൂ കുടിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്കത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അനാസാഗറിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി വെള്ളം നിറയട്ടെ ഹാജയുടെ കയ്യങ്ങ് ചലിച്ചപ്പോൾ അനാസാഗർ പൂർവസതിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് കറാമത്താവട്ടെ മൊഴിജിതത്താവട്ടെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അതിന്റെ പേര് മാറുന്നു മൊഴിജിതത്താണ് ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് വരുമ്പത് കറാമത്താണ് അതിന് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവണം കാണണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ വെറുതെ അവര് കറാമത്ത് കാണിക്കാറില്ല എന്തിനാണ് ഈ കറാമത്ത് കാണിക്കുന്നത് അമ്മാകുവിന്റെ ദീനിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടിയാണ് എവിടെ കറാമത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ദീനിന്റെ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ സഹോദരന്മാര് എവിടെയും നമുക്ക് തന്ത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നത് ഓഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് റുമാത്തിന്റെ മോളിൽ അമ്പതാളെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രമാണ് മദീനയിലെ പള്ളിയില് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് മുട്ടുകുത്തി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രചരണ രംഗത്ത് പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കരാറാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങള് ആയിരക്കണക്കായ സ്വഹാപത്തു സർവായുധ വിഭൂഷിതരായി ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരകളുടെ സന്നാഹത്തിലായി നിറയെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമായി മക്കയിലേക്ക് ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാൻ ചെയ്ത് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹുദൈബിയയുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമെത്തിയപ്പോൾ അബു സുഫിയാന്റെ ഒരു ശിങ്കിടി വന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നീ മക്കയിൽ കടന്നാൽ പരസ്പരം കുത്തി മരിക്കേണ്ടി വരും മൂത്താപ്പാനെ കുത്തേണ്ടി വരും എളാപ്പയുടെ മക്കളെ മൂത്താപ്പാനെ കുത്തേണ്ടി വരും നാട്ടുകാര് നാട്ടുകാരെ കുത്തേണ്ടി വരും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ഏത് സമയത്തും നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസലങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് വല്ലാത്ത വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ വേദനക്ക് പോണില്ല പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ആരോഗ്യമില്ല അനാരോഗ്യമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ചിലരും ഇരുന്ന് വന്നവയ്ക്ക് തന്നെ തുടങ്ങിയ ഉറക്കാണ് അവരിഞ്ഞ് പോണ സമയത്ത് ആരനെ കൊണ്
സഹായം വേണ്ടി വരും ഉറങ്ങിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലം അനുകൂലമൊക്കെ ഹവില് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം അത് അനുകൂലമാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയും കാലാവസ്ഥ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ത് മോശം മോശം എവിടെ എപ്പോ എങ്ങനെ ഏത് കോലത്തിൽ ഏത് നിലക്ക് മഴ പെയ്പ്പിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുക്കറിയാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിൽ കൈകടത്തല ഇവിടെ കിട്ടണ പുല്ലിന് എത്ര അളവ് മഴ വേണമെന്ന് എനിക്കറിയോ അങ്ങക്കറിയോ ആ പുല്ലിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ജന്തുക്കള് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികള് അവറ്റങ്ങൾക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ വെള്ളം വേണം വേണം എത്ര അളവ് മഴ വേണം വേണം മഴ ശക്തിയായാൽ ജനിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് മഴ കുറയാ കുറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ശക്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവികളുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാതെയായാൽ നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെ ജീവികളും കൊണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു വെയിലടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നശിച്ച കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് പറച്ചോനെ നീ വലിയവനാണ് നീ മഹാനാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മഴ വേണം നീ താ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ താ എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നല്ലാതെ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലാണ് അനുകൂലാണ് ഇപ്പൊ വാഹന പറയുമ്പോ നല്ല മഴയുണ്ട് വെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല വായെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്തോ മഴയും വെയിലൊക്കെ വായത് പറയുന്നിടത്ത് എന്ത് മഴയും വെയിലും ബദിരിയങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കയ്യിലില്ലല്ലോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേര് പോകുമ്പോ ചുട്ടു വഴുത്ത മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കാലിന്റെ മുകളിൽ ചെരിപ്പില്ലാതെ നടന്നു പോകുന്ന പതിരിയങ്ങൾ ചുട്ടുപഴുത്ത മരുഭൂമിയിലൂടെ പതിരിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള തോലങ്ങ് ഉരുകിയിട്ടൊരു കട്ടയായിട്ട് അടിയിലങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ നടക്കാൻ വയ്യ കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്വകാബിയും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല ഒരു സ്വകാബിയുടെ കയ്യിലുള്ള വാളെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാറയുടെ മുകളിൽ തന്റെ കാലങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ പൊരിഞ്ഞു കൂടിയ മാംസ കഷ്ടമുണ്ടല്ലോ തോലിന്റെ കഷ്ടമുണ്ടല്ലോ കയ്യിലുള്ള വാളുകൊണ്ട് അലുവ മുറിക്കുന്ന പോലെ അതേ തരിപ്പിക്കാതെ ഓയിൽ ബെല്ല് പരത്താതെ അനുസ്റ്റേഷ കൊടുക്കാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കാതെ അലുവ മുറിക്കുന്ന പോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസക്കഷം മുറിച്ചങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തലയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന തലേ കെട്ടടിച്ചിട്ട് ചീന്തിയിട്ട് കാലിന്റെ അടിയിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രത്തിലാ നമുക്ക് മാതൃകയുള്ളത് നബി സ്വല്ലമോഹു അലിഗി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ സമുദായം നേരെയാവണമെങ്കിൽ മുൻകാലത്തുള്ള നേതാക്കൾ ഏതൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണോ വിജയിച്ചത് ആ കാര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ അവസാനത്തിലുള്ള ആളുകൾ വിജയിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് മഴ പെയ്താൽ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാവരുത് ഒന്ന് വെയിൽ തെറിച്ചാൽ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാവരുത് അതിന്റെ മജിലിസ് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വരുമ്പോഴേക്കോ നമ്മൾ ക്ഷീണം ബാധിച്ചവരായി ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയവരായി പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊരു വലിയ സൽക്രമമാണ് ഇതൊരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കിട്ടുന്ന ഊർജമാണ് ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് കിട്ടുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ മുസ്ലിമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ 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 വെറുതെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അവിടുത്തെ ചെരുചര്യ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രകാശമാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രയാ പ്രകാശമാണ് അള്ളാ അള്ളാ ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് അള്ളാ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതീത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളോ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളോ എല്ലാ ബുദ്ധികളോ എല്ലാ ഹിക്കുമത്തുകളും അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി 
അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും സഹാബത്തും ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കയുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മക്കയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഒരു ശിങ്കിടി വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ മക്കത്ത് കിടന്നാൽ കുടുംബങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബർക്കത്ത് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് നീക്കാം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഗൾഫില് വല്ലാത്ത ക്ഷാമം വന്നില്ലേ ഗൾഫിൽ വല്ലാത്ത ക്ഷാമം വന്നില്ലേ ബസ്രയിൽ കീത്തപ്പഴം കേറ്റണ്ട മോനെ എന്ന് പണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് മോനെ ബസ്രയിൽ കീത്തപ്പഴം കേറ്റണ്ട കേട്ടോ ഒന്നതാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഈത്തപ്പഴം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ബസ്ര എന്നാൽ രണ്ട് കിലോ ഈ രാജസ്ഥാന്റെ ഈത്തപ്പഴം മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയാൽ കണ്ട എന്നാ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഇപ്പൊ കത്തറിന്റെ അവസ്ഥങ്ങൾ നോക്ക് വിശ വേണ്ട എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാശൊക്കെ എവിടെ കൊടുന്നേരി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മജാസിയായ കലാമിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു മജാസിയായ കലാമിലൂടെ പറയല്ലേ വിശ വേണ്ട വരൂ കാശ് കൂടെ തരൂ പോകൂ ഇത്രയല്ലേ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ സാങ്കേതിക അർത്ഥം ഞാനൊരു ഖത്തറിന്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഖത്തറിൽ പരീക്ഷണം നേരിടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സൗദി അറബിയിൽ മിസൈൽ വധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് യു എ യിലെ കച്ചവടം തകർന്ന് തെരിപ്പിടമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അറേബ്യ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമി സമുദായത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു പോയി രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഡോളർ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയില് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഡോളർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിയിലെ വില ഒപ്പെക് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണ രാജ്യങ്ങളിട്ടിരിക്കുന്ന വില മുപ്പത്തിനാല് ഡോളർ അറബികൾക്ക് ഈ ഒരു പേരിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് ചെലവ് എത്രയെന്നറിയോ ഇരുപത്തെട്ട് ഡോളറാ മുപ്പത്തിനാല് ഡോളറിന് ഒരു പേരിൽ എണ്ണ വിറ്റാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഡോളർ അവർക്ക് മുതക്ക് മുടക്ക് മുതലാ എത്ര ലാഭമുണ്ട് ഒരു പേരിന്റെ മുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഡോളറിന് വിറ്റ എണ്ണയാണ് മുപ്പത്തിനാലിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തി മുഖം കുത്തി വീണിരിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണയിൽ പറക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഇംഗം നിലച്ചു പോകും ഈ എണ്ണ വെറുതെയതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ മാന്തി കുഴിച്ച് തല കുത്തി മറിച്ചോക്കി എണ്ണ കിട്ടണില്ല റഷ്യയിൽ എണ്ണ കിട്ടണില്ല ചൈനയിൽ എണ്ണ കിട്ടണില്ല ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണ കിട്ടണില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ എണ്ണ കിട്ടണില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദ്വയാത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി ദ്വയക്കുകയാണ് അള്ളാ ഈ രാജ്യവും പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ നീ നിർഭയത്തിന്റെ നാടാക്കണയല്ലോ ഈ രാജ്യക്കാർക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ പഴങ്ങളും പഴവർഗങ്ങളും പറക്കത്തും നൽകണയല്ലോ നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഹലീറുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദ്വായുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ദ്വായുടെ ശൃംഖല കിടക്കുന്ന എല്ലാ അറേബ്യ നാടുകളിലും അള്ളാഹു ഭൂമിക്കടിയിൽ പെട്രോൾ കൊടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മുതൽ പെട്രോളിന്റെ വിപണി പൊന്തി വന്നു അള്ളാഹു അപാരമായ നിയമത്ത് കൊടുത്തു ആ നിയമത്തത് ആ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉൾവലിയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമത്തെ ഉൾവലിയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നവരും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധമാണ് യമനിൽ നിന്നൊരു മിസൈലാണ് കയബാലയൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പറന്നു വന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു മിസൈലാണ് ജന്നത്തുൽ ബക്കീന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് പതിച്ചു പോയത് ഷരീഫിന്റെ നേരെ മിസൈലോ കയബാലയത്തിന്റെ നേരെ മിസൈലോ അള്ള കൊടുത്ത എണ്ണപ്പണത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അള്ളയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മിസൈല് വിടുമ്പോൾ അള്ളാഹു വെറുതെ ഇരിക്കുമോ ഐക്യം തകർന്നു പോയപ്പോ പറക്കത്ത് നിന്നു പോയി ഏത് ഗൾഫ് നാട്ടിലാണ് സമാധാനമുള്ളത് ഏത് അറേബ്യൻ രാജ്യത്തിലാണ് ഐക്യമുള്ളത് ഖദ്ദാഫി എവിടെ ഒരു വലിയ പെരുന്നാൾ കൂടി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ 
ഇറാഖ് എന്ന നഗരം ഭരിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിലേക്ക് ഉന്നമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരിയായ മരിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഖുർആൻ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആനാണ് സത്യം ഞാൻ മരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഷദ്ദാവിന്റെ മയ്യത്ത് തൃകൃത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ഇന്ന് ഇറാഖിൽ സമാധാനമുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ മേൽ പരിപെരുന്നാളിന് മേലത്തെ 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 പരിപെരുന്നാളിന് ഷദ്ദാവിന്റെ മയ്യത്തല്ലേ നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണിയുടെ പകരമായിട്ട് അമേരിക്ക കൊടുത്ത അയച്ചത് സദ്ദാമിന്റെ മയ്യത്തല്ലേ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ടി വി നോക്കുമ്പോ കണ്ടതെന്താ തല അറുത്ത് കിടക്കുന്ന സദ്ദാമിന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരമല്ലേ മറക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഐക്യം തകർന്നു പോകുമ്പോ മറക്കത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനും ഭയപ്പെടണം നിങ്ങളും ഭയപ്പെടണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും തർക്കം വേലവല്ലാത്ത തർക്കമാണ് ആ പള്ളി എന്റെയാണ് ഈ പള്ളി നമ്മുടെയാണ് ൂപ്പല്ലാതെ <laughs> 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 ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ചിട്ട് അലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാരെ തമ്മി തല്ലിപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ലെന്ന് അലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങന്മാരോ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തിരിഞ്ഞേ പറ്റൂ ലോകത്തെ വിജയത്ത് വെളിവാകുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ പണി പോകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് മൗലവി മിണ്ടാതിരുന്ന ആൾ ആ മൗലവിയുടെ തലക്കല്ലാഹുവിന്റെ ലയനത്തിറങ്ങുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുകളിലും അവകാശം പറയാൻ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളത് പിരിപിടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദ് മാരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ചെറുതെന്താണ് വലുതുണ്ടാകുക ഏത് വിജയവും ഞെരിക്കത്തോട് കൂടെയാണ് വിജയം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ജരിച്ച് പ്രതിസന്ധിയില്ലാതെ ഒരാൾക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനവും വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വ്യക്തിയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അമ്മാതിരി പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിൽ റസൂലുള്ള വളരെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരുമയാ നീ സമയം അറിയോ ഇന്നു എന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു അജേരി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാന്നു സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു സ്ഥലം ഹബീബ് റസൂൽഹു വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി പറഞ്ഞതായിട്ടൊന്നും അവിടെ പറയണട്ടോ അപ്പൊ രാജേരി ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയത് ഞാൻ അവിടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു മദീനൈ തെങ്ങനെ തിരക്ക് എന്റെ പൊന്നു ഉസ്താദെ 
അങ്ങനെ അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ ടൂറിസം മേപ്പ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെറ്റിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് ടൂറിസം ഡോട്ട് കോം ഭരതനാട്യം അങ്ങനെ കയറുന്ന ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കുച്ചിപ്പുടി വരില്ല പിന്നെ പല പിടികളും കടികളും ഒക്കെ വരും എന്തോ കേരളം കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി വെൽക്കം ടു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ പല പല ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറയും എന്നിട്ട് പറയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ കൊട്ടാരം കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടല് മൂന്നാറ് വയനാട് അത് ഇത് കുട്ടനാട് വഞ്ചിനാട് കുമരകം ബോട്ട് ഹൌസ് ആലപ്പുഴ ബോട്ട് യാത്ര ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയും വെൽക്കം വാ വാ വിസ വേണോ തൊട്ടാ മതി ഇവിടെ തൊട്ടാൽ വിസ അവിടെ തൊട്ടാ ടിക്കറ്റ് അജിനൊന്ന് പോടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്ര ആൾക്കാരിക്കും അല്ല അജിന് പോകാതിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മൊയിലേര അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആ നമ്പത് ആളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞത് നാലാള് അടിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഒക്കെ ചിലപ്പോ പറ്റുമോ ഈ നാലാള് ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടിന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവര് കുടുംബക്കാര് കൂട്ടി അവിടെ ഈ നാലാളെ കേറ്റാതെ ഈ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹളം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ എന്താ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയണം ഉസ്താദ് ഏ അജിനും ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യവും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ ഞാൻ ഡി വൈസ് പോയി വിളിച്ചിട്ട് ആ നാലാളെ പിടിച്ച് നാടിനെ കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അത് വേറെ വിഷയം പറയാൻ പാടുണ്ടോ പാടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് നല്ല വായതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചിരുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നോക്കൂ ആ നാലാള് തലശ്ശേരിയിലെ പാനൂക്കാരാണ് വലിയ മുതലാളിയാണ് വലിയ കോടീശ്വരന അദ്ദേഹം അജിന് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണൂരുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും വിളിച്ച് കണ്ണൂർ സദ്യ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറത്ത് നടത്തുന്ന സദ്യ പോലെ അല്ല തൃശ്ശൂർ നടത്തുന്ന സദ്യ അല്ല സദ്യക്ക് പേര് കേട്ട നാട് കണ്ണൂരാ ട്ടോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത്രയധികം വെറൈറ്റി സംവിധാനം കിട്ടുന്ന നാട് കണ്ണൂര് തളിപ്പറമ്പ് മാഗി അതുപോലെ കാസർഗോഡ് ആ ഭാഗത്ത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഭയങ്കര തക്കാരം തൽക്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അറിയാലോ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അജിന് പോകാൻ പറ്റാതെ വിസ അടിച്ചു കൊടുക്കാതെ സൗദി ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക വായോ 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 ഇവിടെ മൂന്നാറുണ്ട് ഇവിടെ വയനാടുണ്ട് ഇവിടെ കുമരകണ്ട് ഇവിടെ ആലപ്പുഴയുണ്ട് ഇവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് മറ്റതുണ്ട് വരണം 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 അല്ലേ എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും ടൂറിസം സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കയറിയൊക്കെ കാണാം അമേരിക്കയിലെ ടൂറിസം സൈറ്റിൽ കയറിയൊക്കെ അവിടെ അതുണ്ട് മറ്റുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് കാണാം ഫ്രാൻസിന്റെ കയറി നോക്കി ഇറ്റലിയിൽ കയറി നോക്കി ഒക്കെ കാണാം നെറ്റുള്ള കയ്യിലല്ലേ ഗോ ഗു ഗു മൂന്ന് അമർത്ത അമർത്തിയാ കിട്ടിയില്ല സാധനം കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെ വിസർക്ക ഇവിടെ തന്നെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിന് മെനു അടക്കാൻ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ത് ലഞ്ച് എന്ത് ഡിന്നർ എന്ത് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം കേട്ടോ കേട്ടോ അത്രയും വലിയ സംവിധാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹുലം തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കയറിയാൽ പ്രവേശനമില്ല പൈസ എത്രയുണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല ഹജ്ജിന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല പോയവർക്ക് പിന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ രണ്ടാമത് വിസ കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വെച്ചിട്ട് പോലും മദീനയിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കറുതാ ഷരീഫിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം ലക്ഷക്കണക്കായ ഹജിബാറ് ഹജബാറ് എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള നാല് വാഹു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് ജന്നത്തിൽ ബക്കീകൾ സിയാറത്തിലാണ് അതേ റൗദത്തും മെൻറ്റിയാതിൽ ജന്നയിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള നിസ്കരിച്ച മെഹ്റാബിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളതെന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്ത് ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്രയധികം സന്ദർശകർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ലാതെ വരണ്ട പറഞ്ഞിട്ടും വരുന്ന സ്ഥലം മദീനയല്ലാതെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നാട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിന് വളരെ താല്പര്യമെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അത് യുദ്ധത്തിലായാലും എതിർപക്ഷത്തായാലും ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറോളം വരുന്ന കാഫിരിയങ്ങളെ കൈക്ക് ചങ്ങല കെട്ടിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഒന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ ഇളാപ്പിയായ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ വദിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് റസൂലുള്ളാന്റെ മകളായ സൈനബയുടെ ഭർത്താവായ അബുൽ ഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനതിലുണ്ട് മറ്റ് പ്രമുഖരും പ്രസസ്തരുമായ പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചെന്നിട്ട് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുത്തെ ഇളാപ്പിയായ അബ്ബാസിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ രണ്ട് കൈയും ചങ്ങല കെട്ടിട്ട് മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് സ്വഹാബാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബാക്കളെ അബ്ബാസിന്റെ കെട്ടൊന്ന് അയച്ചിടുമോ അബ്ബാസ് റതിയല്ലോഹുവിനെ കെട്ടൊന്ന് അയച്ചിടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഏത് കാര്യം ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള മഹാനാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു ആ മഹാനവർകൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അങ്ങയുടെ എളാപ്പയായ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ കെട്ട് മാത്രം അയച്ചു മറ്റുള്ളവരെ കെട്ടൊന്നും അയക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഇത് ഒരു വിവേചനമല്ലേ നബിയെ എളാപ്പാടെ കയ്യുമ്മല കെട്ടയച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കെട്ട് അങ്ങനെ വെക്ക അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉമറെ ഞാൻ എന്റെ മരുമകനായ സൈനപാട ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന അബുല്ലാസിന്റെ കെട്ടയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റു പലരുടെയും കെട്ടയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാൻ എന്റെ എളാപ്പാട കയ്യിന്റെ മുകളിലുള്ള കെട്ടയക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നോ നാളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എഴുതുന്ന ചരിത്രകന്മാര് എഴുതി വെക്കും മുഹമ്മദ് കുടുംബത്തോട് കരണ കാണിക്കാത്തവനാണ് സ്വന്തം എളാപ്പാന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചങ്ങരക്കിട്ടിട്ട് മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ അത് കണ്ട് രസിച്ചവന ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ എളാപ്പാട കെട്ടഴിച്ചോ അബ്ബാസ് ഓടി ഒളിക്കില്ല അബ്ബാസിന്റെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാ സഹാബത്ത് അബ്ബാസ് റതിയുള്ളോഹുവിന്റെ കെട്ടയച്ചു വിട്ടു എന്നാൽ അബുല്ലാസിന്റെ കെട്ടയച്ചില്ല പിന്നീട് സൈനബാ റതിയുള്ളോഹുവിന്റെ തന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മാല കൊടുത്തിട്ടാണ് അബ്ബാസ് റതിയുള്ളോഹുവിന്റെ കെട്ടടിച്ചപ്പോൾ അബുല്ലാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തയില്ലെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സൈനബ് റതിയുള്ളോഹുവിന് ഹദീജ ബീബി കൊടുത്ത മാല കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലം തങ്ങൾ കരയുകയാണ് സഹാബത്ത് ഞെട്ടുകയാണ് എല്ലാവരും പറയാണ് നബി തങ്ങളുടെ മകളൊരു മാല കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാല റസൂൾ കണ്ടപ്പോളാ കരഞ്ഞത് മകളുടെ മാല പോകുമെന്ന് റസൂൽ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണോ ഈ കരച്ചല് സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് ഈ റസൂൽ അങ്ങയുടെ മകളായ സൈനപാട മാല അങ്ങ് കൊടുത്തോ മരുമകനായ അബുല്ലാസിനി അങ്ങ് എടുത്തോ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സകല സമ്പത്തും ധർമ്മം ചെയ്ത് അവസാനം ഫീറത്തായി മരിച്ചുപോയ ഹദീജാട മാലയാട് സൈനബാട കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഹദീജ സൈനബാക്കി മാല മാറ്റി വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഞാനത് സൈനബാക്ക് കൊടുത്തതാണ് ആ മാലയാണ് പൊതുക ജനാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മാല കാണാനാണ് എല്ലാ ദിവസം മസറ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഞാൻ സൈനബാട വീട്ടിൽ പോണത് സ്വഹാബാക്കലേ ആ സമയത്ത് സ്വഹാബത്ത് ഒന്നാകെ കരയുകയാണ് നബിയെ ഹദീജ ബീബിയുടെ മാലയാണെങ്കില് അത് ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈനബാക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തോ പകരം അബുല്ലാസിനെ കൊണ്ടുപോക്കോ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലായാലും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നത് വലിയ ഹൈറാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറി 
ചേർക്കുന്നവനിൽ പറക്കത്തില്ല കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവന്റെ ആയുസ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കും കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന നാട്ടിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഐക്യമുള്ള നാട്ടിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഐക്യമുള്ള മഹല്ലിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഐക്യമുള്ള പ്രദേശത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അനാവശ്യകമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തർക്കിച്ചാൽ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ജോലിയിൽ വർക്കത്തില്ല നമ്മുടെ മക്കളിൽ വർക്കത്തില്ല മക്കളിലുള്ള വർക്കത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളിപ്പോ നേരം വിളക്കുമ്പോ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും വായിച്ച് പല പല സന്ദേശം അത് അയക്കാറില്ലേ അതെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പിതാവ് വിളിച്ച വിളി എന്താണ് കോടതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പിതാവ് വിളിക്കുകയാണ് റാഹി മോളെ റാഹി 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 റാഹില എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് പാപ്പ വിളിക്കുമ്പോ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മകൾ പറയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒളിച്ചോടുകയാണ് പ്രേമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ബാപ്പിയും വേണ്ട ഉമ്മയും വേണ്ട ഈ കാമുകൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ആ പെണ്ണ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ സ്വന്തം ബാപ്പ തലകറങ്ങിക്കൊണ്ട് കോടതിയിൽ വീണപ്പോ ബാപ്പ മരിച്ചോന്ന് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വെറും ലൈംഗിക സുഖം മാത്രം കണ്ട പെണ്ണ് അവരന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടില്ലേ മക്കളിലുള്ള വർക്കത്ത് നീങ്ങിയതാണ് മോഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭദ്രത നൽകട്ടെ വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ മുതലിലുള്ള വർക്കത്ത് നീങ്ങിയാൽ എത്ര മുതലുണ്ടായാലും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥ വന്ന് പോകലാണ് അതെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് നീങ്ങിയാൽ എത്ര കച്ചവടം നടത്തിയാലും കച്ചവടം കൊണ്ട് തികയാത്ത കാലം കാര്യം വരലാണ് അതാണ് വർക്കത്ത് നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണ് ഐക്യം തകരലാണ് അനൈക്യം വരലാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഐക്യത്തിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഐക്യം വേണ്ട നിർത്തത്തിലല്ല മറ്റുള്ളവരോട് മാനുഷികമായ ഐക്യം എല്ലാവരും പുലർത്തണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐക്യം പ്രധാനമായി കണ്ടാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറയണം വാലൈക്കും അസ്സലാം മറക്കാൻ തയ്യാറാവണോ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും കാഫറാക്കാൻ എനിക്കറിയത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ മറ്റും വരുത് വെറുത് മൈദീഷേഖനെ വിളിക്കുമ്പോൾ കാഫറായി പോയി ബാധിരിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോ കാഫറായി പോയി മഞ്ഞക്കുളം മാല ജല്ലിയ കാഫറായി പോയി അതെ ബദരിയത്ത് ജല്ലിയ കാഫറായി പോയി ആ നിരക്കുള്ള ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാരണത്തിന് വേണ്ടി കാഫറാക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം പിന്തിരിയണമെന്ന് ബുദ്ധിപരമായി ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചിന്താപരമായി ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഹിക്കമത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദയ്യ സന്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങളോട് മക്കളുടെ പ്രതിനിധി വന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നീമതിയിലേ മക്കയിലേക്ക് കടന്നാൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ മക്കയിലുള്ള മക്കാരുടെ ശവങ്ങളുടെ മുകളിൽ ചവിട്ടി കിട്ടല്ലാതെ നീ മക്കയിലേക്ക് കയറൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറുണ്ടോ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഞാൻ ബയന്ന് പറയണേന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം മാത്രം രണ്ടാളും കൂടി പരിപാടി അള്ളാഹുബിൻ റസൂൾ നിരോധിച്ചു മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അവന്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കും പണ്ട് ഇബിലീസ് ഒരാളെ തല്ലിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് തമ്മിൽ വലിയ ഐക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുക ഇബിലീസ് അവരെ ഒന്ന് തല്ലിപ്പിക്കാൻ കുറെ കാലമായി നടക്കണു നടക്കണില്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇബിലീസ് വേഷം മാറി ഒരു മൊയിലിയാര പോലെ തിരിയെന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടാളായിരിക്കുമ്പോ ഒരാളെ വിളിച്ച നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് അറിയോ അരി വെച്ചാൽ ചോറാണ് ഇത്രേ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോ മറ്റാളി ചോദിച്ചോ അല്ല കുറെ നേരമായാലോ അന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തേ പറഞ്ഞു കാര്യമുള്ളതല്ല ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ അരി വെച്ചാൽ ചോറാന്നുള്ള അത് കാര്യമില്ല വീടുന്നു അവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ചു വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇബിലീസ് വേറൊരു രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് മറ്റോട് ഒന്നുകൂടെ നേരത്തെ വിളിക്കാത്ത മാറ്റിക്കൊണ്ടായി അതെ നെല്ല് കുത്തി അരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രണ്ടാളോട് പറഞ്ഞ ഒന്നന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചു മറിച്ചു നെല്ല് കുത്തി അരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത് അയ്യോ അതിനകത്തുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അന്നോട് പറഞ്ഞേക്കാൾ കാര്യമില്ലല്ലോ 
അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏയ് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു നാല് വട്ടം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാ വെച്ചോക്കുമ്പോ അവസാനം അവർ തമ്മിൽ തല്ല ഇടി അടിച്ച് പോയിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഈ ബിനീസിന്റെ പണി വിജയിച്ചു എന്താ എന്തായത് നെല്ല് വെച്ച അരിയാണ് അരി വെച്ച ചോറാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വസ്ലങ്ങൾ വിരോധിച്ചു രണ്ട് സഹോദരന്മാർ മുഖത്തോട് മുഖം കരുന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരുത്താൻ പെട്ടെന്ന് തലവരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ രണ്ടാള് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുസാബാത്തി പെട്ടെന്ന് കൈ ഊരാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ മതമാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷെ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വെറും അതിൽ പറയാറ് കുറെ ചരിത്രങ്ങളും കുറെ കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വായത നമ്മൾ ആരും പറയാറില്ല നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുടി എങ്ങനെ വെട്ടണം ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ പറഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അതിലുടെ മുകളിൽ വേറൊരു കോലം കോലം ഏ പെയിന്റിന്റെ കോലം കണ്ടാലോ പണ്ടൊക്കെ വേദന വരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പർദ്ദ എല്ലാരും വന്ന് കേത്ത് തരും പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലോണൊന്ന് പറയണം എന്തേ മൂപ്പരിക്ക് എന്തോ ദേഷ്യം ഉണ്ട് മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളോട് അതിന് മൊയ്യാര മേലിൽ കൂടെ പ്രതികാരം എടുക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ മാന്യതയുള്ള സ്ത്രീകളായി മാറി ഒട്ടുമിക്ക തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് 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 ഒമ്പതും പറതയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് കൂടിയ പറത കുറച്ച് മോഡേൺ പറത ധരിക്കുന്നു അതൊന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും അതേ സമയത്ത് ആണുങ്ങളോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാരുടെ വസ്ത്രവും അനിസ്ലാമികത്വത്തിലേക്ക് പോയി നല്ല ടൈറ്റ് ഉള്ള പെയിന്റ് അവന് റുഖോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ വല്ലാതെ കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം പ്ലീ പോവും ഏഹ് സുജൂതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ സുജൂതൻ രണ്ടാവില്ല നിസ്കാരത്തിൽ ഏഹ് അമ്മാതിരി ടൈറ്റിൽ ഉള്ളത് പോട്ടെ പോട്ടെ ഒരു തങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോയി ഒരു തങ്ങളുടെ കല്യാണം തങ്ങള് തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റ് തെറ്റന്നെ ഇന്ന തങ്ങള് ഞാൻ വേർതിരിച്ച് പറയണില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ മുത്തലക്കായിട്ട് പറയണതാ തങ്ങള് ചെയ്താൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തങ്ങള് തങ്ങള് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ തങ്ങന്മാരുടെ ഉമ്മയായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ നോക്കിയിട്ട് വലിയ തങ്ങളായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഈ മകൾ ഫാത്തിമയാണ് കെട്ടതെങ്കിൽ അവരുടെ കൈയ്യെന്ന് കൊത്തിക്കളയുമെന്ന് താല റസൂലുമ എന്റെ കാരളിന്റെ കഷ്ണ ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമാന വിധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര എന്താണ് ഫാത്തിമ ബിബിനെ റസൂൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ ജൈനബാനിഷ്ടാണ് മറ്റുള്ള മക്കളൊക്കെ ഇഷ്ടാണ് പക്ഷെ റസൂൽക്ക് ഫാത്തിമ ബീബിയോടുള്ള മഹബത്ത് വേറെ ഒരു മക്കളോട് ഇല്ല കുറച്ച് കൂടലാ കൂടലാ എന്ന് വെച്ച് മറ്റവരോട് വിഷമോ വൈരാഗ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ വീട്ടിലെ നാല് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു ഒരു സിമ്പതി ഒരു സിമ്പതി ചിലപ്പോ അവന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായ മതി അതാ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ബാക്കി മൂന്നാൾക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവന് കാലിനൊരു കുഴപ്പമില്ല മോനെ അവൻ എന്ത് കുരുത്തക്കൾ ഓടിപ്പിച്ചാല് അവനൊന്നും കാട്ടുണ്ടാട്ടോ അതിന് മുകളിൽ അവൻ കഴിച്ചില്ല അതൊരു സിമ്പതി പക്ഷെ ഫാത്തിമയുടെ കയ്യിലും കാലിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഫാത്തിമ ബീവർ അധികം ലാഘുവെന്നയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനുള്ള മഹബത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മുഖം റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്തിനോട് ഏത് സൗമ്യതയുള്ള മുഖമാണ് ഫാത്തിമയുടെ സംസാരം റസൂലുള്ള സംസാരിക്കുന്നതിനോട് സാമ്യതയുള്ള സംസാരമാണ് ഫാത്തിമയുടെ ചിരിയോ നബിതങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഏറെക്കുറെ ഫാത്തിമ ചിരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആയുഷബീബറതിയുള്ളാഹുവെന്ന പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണണമെന്ന് പൂതി തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ അങ്ങ് നിർത്തി ഫാത്തിമ നടക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള നടത്തം പോലെയാണ് ഫാത്തിമ ചിരിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള ചിരി പോലെയാണ് ഫാത്തിമ കരയുമ്പോ റസൂലുള്ള കരയുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമ പക്ഷ
مرحبًا ولكن <laughs> <laughs> ولكن لكن <laughs> أيها الزوجان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير ملت في معافية كنجراجوليشن إن البرية بتاعت أنغلاي أنا كبرني كيو بريشون كورن ده توانا أنغلاي يبين ده توتين كاهينو أرام غلود أري بارني ده أبوم بريونو كي أتي توارني هذا بلاي هادي صبر تايتا هذا بديا بلا بين هادي صبر تايتا ولكن لا إله إلا الله جل مريكان الله توفيق نلقته آمين هذا نبيندي آبنا نمبر بريشة منغل مودبن إي كالة غتم والاره أديغم برياسة غرما يا أوري كالة غتة تلشي بيكم بو نمبر جل تيار نبقل اكا نرت تيندي بيرو نمبر إسلام دمبل لبندم روت مولما كيندي بيرو نمبر نوكي حداد راتيب جلن نبر نمبر 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 نم
പള്ളിയിലെ മൊയിലിയാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതാത് അറിയാം അത് പള്ളിയിൽ പിന്നെ ഉസ്താദ്മാർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നികളിലൊക്കെ ഹദാദ് ബദരിയത്ത് അസ്മാഹുൽ ഹുസന ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ദേവാ കോളേജിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ മമ്പൂൽ ഉദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിലെ കോളേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അസ്മാൽ ഹുസൻ ഉണ്ട് ബദരിയത്തുണ്ട് ഹദ്ദാദ് ഉണ്ട് കുത്ബിയത്തുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെടി ഉണ്ടാവും ആ പേറ്റേന് വെടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഹദ്ദാദ് അറിയാം സാധാരണക്കാർക്ക് എത്രയാൾക്ക് ഹദ്ദാദ് അറിയും അറിയും വയസ്സായ കുറച്ച് കാരണന്മാർക്ക് അറിയും ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹദ്ദാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് ഹദ്ദാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പുറകോട്ട് പോകണ്ട പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിക്കറുകളും ഹദീത് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് വിഷം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വിഷക്കുപ്പിയുടെ കാർക്ക് വലിച്ചപ്പോൾ നാലു ഭാഗത്തും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ഹാരിത് പറഞ്ഞു കുറച്ചങ്ങ് മാറി എന്തിനാണ് മന്ത്രവാദം വസ്മരിസം കാണിക്കാനല്ല ഈ വിഷത്തിന്റെ ഗ്യാസ് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചത്തുപോയാൽ പിന്നെ മുസ്ലിമാവാൻ ആടില്ലല്ലോ ഏത് വിഷവും അതിന്റെ വീര്യം അങ്ങ് നിർവീര്യമാക്കി കളിയുകയാണ് ചെല്ലിയിട്ട് വിഷം കുടിച്ചു രോമത്തിന് പോലും കേട് സംഭവിക്കാതെ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു പറഞ്ഞതെന്താണ് <laughs> കൊട്ടാരത്തിൽ <laughs> അതിന് സാധ്യതയുള്ള പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഏത് മനപ്രയാസം നിനക്കുണ്ടോ ഇന്ന് പലരും വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല എന്നാൽ ചെല്ലേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദിക്കുണ്ടല്ലോ ഹദാദ്രീബില് അതൊരാള് ചെല്ലിപ്പോയാൽ അവന്റെ മനസമാധാനം അതാ നീങ്ങാതെ എക്കാലത്തും അവന് മനസമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ പാമ്പ് കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഹദാദ്രാ തീപിലുണ്ട് തേല് കുത്തിയാ കുത്താതിരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഹദാദ്രാ തീപിലുണ്ട് വിഷം കടിച്ചാൽ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഹദാദ്രാ തീപിലുണ്ട് ഷൈത്താനെ ഓടിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഹദാദ്രാ തീപിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള മന്ത്രം ഹദാദ്ര തീപിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ദിക്കറിന്റെയും മഹാത്മ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു ഹദാദ് നമ്മൾ ചെല്ലാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഹദാദ് പോയി കുത്തബിയത്ത് പോയി മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണം പോയി ഔലിയാക്കളെ പറ്റി നമുക്കിപ്പോ ധാരണയേ ഇല്ല പോമാനൂർ സുഹദാക്കളുടെ നേർച്ച നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നു അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത ഭൂമി ആ നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രചോനെ ഈ മണ്ണുകൾക്ക് പോലും നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട് 
അവരുടെ ശരീരം അവരുടെ സമ്പത്ത് അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഒന്നും നോക്കാതെ അവരെന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു അവർക്കൊരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാനല്ല നാളെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര് പറഞ്ഞവരുടെ കുടുംബത്തിന് പെൻഷൻ വാങ്ങി കൊടുക്കാനല്ല അവർക്ക് രക്തമണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല അവരെന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ദീന നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മരിച്ചവരാണ് ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം അവർ ചെയ്തു വെച്ച മാർഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കണം മുറബിയായ ശേഖന്മാരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെ ആവുന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എവിടെ കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ് മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തബുല്ലാബ് ഹൗസില്ലാതം അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസ്ലാഹുസ്ലാഹുല്ലാതീത്തങ്ങൾ മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായിതങ്ങൾ മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് ഹാജ മൊഹീനുദ്ദീൻ ജിസ്റ്റർ റദി അള്ളാഹുവിനു മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് മുരീദിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് ലോകത്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ള കഴിവും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പവറും കൊടുത്തവരാ മുരീദ് മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് അതുകൊണ്ടാ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റദി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മൂരീദൂകൾ നല്ലവർ ിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് ചൊല്ലോവർ നരകത്തിൽ നിന്നേമോ ഈതാരും ഇല്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മാലക്ക് പറഞ്ഞോവർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാന് റതിയല്ലാഹുവിനോട് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ മുരീദിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് മുറബി ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയുള്ളതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ താളുകളെ കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളി കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറ് പറയാനുള്ള ഇജാദത്ത് തന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖാണ് വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം അതുപോലത്തെ മഹാന്മാരെ കാണാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് എവിടെയും കള്ള ണയങ്ങളാ വിലസുന്നത് എവിടെയും കള്ള തരീക്കത്തുകളാ കസർത്തുന്നത് എവിടെയും അതേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയാ വലിയ മന്ത്രവാദികളും വലിയ വലിയ ചികിത്സയുടെ പേരിലും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുറന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അടുത്ത ദിവസം വാട്സപ്പിൽ ഒരു സന്ദേശം ഒരാൾ എനിക്ക് ഇട്ടു തന്നു ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുത്തിയിട്ട് ഒരു ദിക്കർ എന്താ ദിക്കർ ശൈത്താൻ അളകാൻ വേണ്ടിട്ട് കാറ് ഉപയോഗിക്കണ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളടിക്കാട്ടീപ്പാണ് അവൻ അതിന് അടിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തത് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ വരുന്നതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ ഇവിടെ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങണ്ട കാരണം അതിൽ പല അട്ടിമറി നടത്താൻ പറ്റൂ ഒരു കുട്ടി ബാഹു ബലി എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിന്റെ പരപ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേ എന്തൊരു ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ മോനെ ബ്ലാക്ക് വെയിലോ സ്മാക്ക് വെയിലോ എന്തൊരു സാധനം ുംറിയാണ് അതുപോലെ പറക്കടന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടികൾ അതിന്റെ ട്രെൻഡ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അനുകരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയാണ് മനുഷ്യന് സകല മുസീബത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോയത് സിനിമയാണ് ഇവിടുത്തെ കല്ലുകൂടി ഇവിടുത്തെ വ്യഭിചാരം ഇവിടുത്തെ കൊലപാതകം മുഴുവത്തിന്റെയും അത്താണി സിനിമയാണ് അത് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കമ്മീഷൻ വരെ എന്നെ പുറത്താക്കണം വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിരോധിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാല അതിക്രമിച്ചിരിക്കാം ഇവിടെ ഇടിമുഴുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ഇടിമുഴുക്കൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇപ
അതില് അതിന്റെ ലോക്കർ രാത്രി കള്ളന്മാര് വന്നിട്ട് മൊത്തം പൊക്കി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ തുരന്നിട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടേക്കും സ്വർണ്ണം അതെല്ലാം പൈസ ഈ കള്ളന്മാരെ കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ് പി അവിടെ വെച്ച് പിടിച്ച് അയാൾ ആഫീസിരി ഒന്നു കുട്ടി വയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു നാടൻ വല്ല പാകിസ്ഥാനോ ഇംഗ്ലണ്ടോ ഒക്കെ പറയുന്ന വിചാരിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമിഴനാണ് സാറേ എവിടെ എവിടെ പേശണം ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ ഇരിക്കുന്നത് സാറേ ഞങ്ങൾ ഊര് കോയമ്പത്തൂരാണ് പാകിസ്ഥാനായിട്ട് ബന്ധുണ്ടോ നമുക്ക് തെരിയാതെ പാകിസ്ഥാൻ എന്താന്ന് അറിയേല്ല സാറേ ഓ ശരി എന്തും കിട്ടിയാലും പാകിസ്ഥാന്റെ തലയിൽ കണ്ടിട്ടാ പിന്നെ കേസ് എഴുതി തള്ളി കാരണം പാകിസ്ഥാന് പോയി ആരും അന്വേഷിക്കില്ല പാകിസ്ഥാന്റെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയലൊന്നും അക്കാലത്ത് കേസ് അന്വേഷണം പക്ഷെ വിദഗ്ധനായ റൂറൽ എസ് പി ഇവരെ പിടിച്ച് വിരട്ടിയെ പോയി ഇവര് തനി അണ്ണാച്ചിയാൽ ഇവിടെ നാട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് വന്നവരാ ബാങ്ക് കണ്ടപ്പോ കള്ളടിക്കാൻ തോന്നി എങ്ങനെ തോന്നിയത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി കോഴിക്കോട് ക്രൗൺ തിയേറ്ററിൽ വന്ന ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഹിന്ദി പടം കണ്ടു ആ പടത്തില് ഭൂമിയുടെ അടിയിലൂടെ തുറന്നു പോയിട്ട് ർവേൾഡ് പരിപാടി നടത്തുന്ന കള്ളന്മാര് ബാങ്കിന്റെ ലോക്കർ കട്ട് പിഴുതുകൊണ്ടോണ ചിത്രം കണ്ടു ഞങ്ങൾ അത് അനുകരിച്ചു ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ച പോലെ വളരെ കൂളായിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തു എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രൊഫസറുടെ മകൻ പേര് പറയുന്നില്ല വലിയ വിദഗ്ധയ പ്രൊഫസറാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാ ഡോക്ടറാ ഒരു മകൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു കളി തോക്കെടുത്തു ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിനിമയം നടക്കുന്ന സമയം എറണാകുളത്ത് നല്ല തിരക്കല്ല ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ തോക്ക് കുടിച്ച് കൈ പിടിച്ചു പോയ പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടുള്ള അവൻ അവിടുത്തെ കേഷറുടെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാൻഡ്സപ്പ് കാശർക്കടാ കളിത്തോക്കാണോ മറ്റാണോ ഒന്ന് മുക്തി വെച്ചോക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഉണ്ടോ ജീവൻ മോള കാര്യമാണ് മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അനങ്ങരുത് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊല്ലും പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തിൽ കൂളായിട്ട് പോകും അപ്പോഴത്തും ഇന്റെ മറ്റ് മറ്റത് അന്വേഷിക്കണം എൻ ഐ അന്വേഷിക്കണം അവിടെ അന്വേഷിക്കണം ഇവിടെ അന്വേഷിക്കണം മറ്റ് ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ വരലോട് പ്രൊഫസർ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ മകൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടത് ബാങ്ക് കൊള്ളടിക്ക എങ്ങനെയാന്നാണ് ഞാനത് പോയി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി കൂളായി വിജയിച്ചതാ ഇത്രയും പൈസ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഒരാളും എന്നെ ഒന്നും കട്ടിയില്ല ഈ പ്രൊഫസർ ഈ മകനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എറണാകുളം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ക്രിമിനൽ ആണ് അവന് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ ബോൺ ക്രിമിനൽ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്നത്തെ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താ തന്ത്രം കൊണ്ടായത് പിടിച്ചേക്ക അമ്മ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ കാസറ്റ് ഇട്ട് കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി പടത്തുനിന്ന് അനുകരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൊള്ള പഠിച്ചു പോയത് സുബഹാന ജല്ല ജലാലു സിനിമ മനുഷ്യനെ വഴിപിടിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാണ് വേണ്ടാത്ത പിക്ചറുകളുടെ പിറകെ പോകരുത് വേണ്ടാത്ത ചിന്താഗതികളുടെ പിറകെ പോകരുത് അള്ളാഹു താല തന്ന എമ്മത്ത് അവന്റെ മാർഗത്തിലായി ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു താല തന്ന ആരോഗ്യം അവന്റെ മാർഗത്തിലായി വിനിയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കാലഘട്ടം ഈ നിരക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മുറബിയായ ഷേഖന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടം വരുമ്പോ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താവണോ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായി ജീവിച്ച് മരിക്കണോ നിങ്ങൾ ഹബീബ് റസൂൽ സലാത്തുതായിക്കോ സലാത്തൊരു മുറബിയായ ഷൈഹാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂട്ടുന്ന വസീലയാണ് അതുകൊണ്ട് സലാത്തുതായിക്കോ ഞാൻ എന്റെ വാതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ചൊല്ലി ഒരു സലാത്തുണ്ട് സലാത്തു താജ് ഇന്ന് റൗദാ ഷരീഫിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും ആളുകൾ വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ദുൽഹജ് മാസമാണ് ആ സലാത്തു താജ് എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലിയത് നബി സ്വല്ലം ലോഹു അലിഗി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന് ഒരു മുസ്ലിം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ സലാത്തു തായിമാക്കുന്ന സൂലുള്ളാന് സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂലിന്റെ ഒരാള് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അവൻ ഈ ലോകത്തുന്ന മുസ്ലിം 
ചീട്ടല്ലാതെ മരിക്കുകയില്ല അതിനുള്ള ദറജ ശ്രേഷ്ഠത അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അതിനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അമീൻ സദസ്സിൽ ഒരു ഫാത്തിക വിളിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഈ സലാത്ത് എന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷൈഹായ അസയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്ങാടി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജ വലുതാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ എന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷൈഖ് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ ശൈഖാണ് താജുൽ ഉലമയുടെ ഷൈഖാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ ഷൈഖാ കോട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെ ഷൈഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ സലാത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ അവർകൾ പറഞ്ഞു ഈ സലാത്ത് ദായിമാക്കുന്നവന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലഭാഗത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിന്നിട്ട് സഹായം നൽകുന്നതാണ് അത് മതിയല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അത് മതിയല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മോമിനിയങ്ങളെ ആ സലാത്ത് ഇന്ന് ഓമാനൂർ സുഖതാക്കളുടെ റൂസിന്റെ അവായ ഇന്ന് ഈ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തില് അതിന്റെ ആധികാരികതയോടുകൂടെ ഒരു ഫാത്തിക വിളിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഹബീബിന്റെ റൗദാ ഷെരീഫിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിക വിളിച്ചതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി തരികയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ സലാത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദിവസം ഒരു വട്ടം ചൊല്ലി ആദത്താക്കണം മൗലിദന്റെ കിതാബ് ദലായിരുൾ ഹൈറാത്ത് മറ്റുള്ള സലാത്തിന്റെ കിതാബ് മറ്റ് കിട്ടുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ ഈ സലാത്ത് കിട്ടും കിട്ടും എന്റെ കയ്യില് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ന് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാലിന് ഓടി വന്നത് ആ സമയത്ത് അത് എടുത്തു വെക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇൻഷാല്ല കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിൽ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പണിയില്ല ഈ വാട്സപ്പിലാണ് കയറ്റി അതങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അത് അയച്ചു തരും എന്റെ തബറുഖുനുഹാരി തങ്ങൾ സുൽത്താലുസ്താദിന്റെ തബറുഖുനുഷേഖാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടക്കം ശംസുല്ലമ ഉസ്താദിന്റെ അടക്കം താജുല്ലമ മഹാനവറുകളുടെ അടക്കം തബറുഖന്റെ ഷെയ്ഖായ ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയില്ലെന്ന് ഖാദിരിയ നക്ഷബന്ദിയ റിഫായിയ ഈ മൂന്ന് തരീക്കത്തുകളിലും അഗാധ പ്രാവീണ്യമുള്ള മഹാനുഭാവനിൽ നിന്ന് ഇജാദത്തോടെ ചൊല്ലി ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായി നിങ്ങളോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലാത്താണ് സലാത്ത് താജ് ഒരു വട്ടം ഒരു ദിവസം ഒരു വട്ടം ചെല്ലിയാ മതി രാവിലെ വൈകുന്നേരമോ ഓർമ്മപ്പോഴോ എപ്പോഴാ സമയം കിട്ടണ ചപ്പ ചെല്ലിയാ മതി ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമും മരിക്കുകയില്ല ഇത് ദായമാക്കി സലാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി മറിയും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി മറിയും ഒരു സെഹറും പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരില്ല ഒട്ടുമിക്ക ഹസതുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാതെ തെറിച്ചു പോകുന്നതാണ് എത്രയോ ഉദാഹരണം അനുഭവങ്ങൾ ഈ വിവരമില്ലാത്ത എളിയവനായ സാധുവായ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പരമ പരിശുദ്ധമായ സലാത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെല്ലണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചൊല്ലാനുള്ള സമ്മതം നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തരുന്നതോടുകൂടെ ഒരു നിബന്ധ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു എണ്ണവും കണക്കും കലാവും കതറും കണ്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ എത്ര ചെല്ലണ്ട് സാധ ഈ സലാത്തിന്റെ എണ്ണവും ഞാരിയറ്റ് സലാത്തിന്റെ എണ്ണവും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സലാത്തു താജ് ചെല്ലി തീരുന്നതിന്റെ ഉള്ളില് അവൻ ഹബീബിനെ മനാമിൽ കണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു അതിന്റെ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം റഹീം ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സലാത്തു താജ് ചെല്ലണം അതിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കയ്യോ കയ്യാണ്ടല്ല സമയം കിട്ടില്ല 
വിഷമാണ് അറിയില്ല വായിക്കാൻ കിട്ടാത്തവര് എഴുതാൻ കിട്ടാത്തവര് കാണാൻ കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ആവാം തരീഖത്തിന് മഷായിഖന്മാര് പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്തു താജിന് പകരം ഒതിന്റെ അതനുസരിച്ച് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്താൽ അവൻ ഈ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണം തീർച്ച ചെല്ലിയവനെ പോലെ അവരും ഹബീബിനെ മനാമിലെത്തിക്കും എത്തിക്കും അത് മുചറബാത്തിൽ പെട്ടതാണ് പരിശോധിച്ച അറിവാണ് കാറ്റഗറിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠനം കഴിവുള്ള താക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ഈ മുതാലിമീങ്ങൾ ഇവിടെതാ നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം കുട്ടികൾ നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾ ദാവ കോളേജിലും പത്ത് എഴുപതോളം കുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ വിമൻസ് കോളേജിലും മറ്റുമായി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും അടക്കം ഈ ദേവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും അടക്കം നല്ല ഒരു സംഖ്യ ചെലവിന് വരും കാരണം ഇപ്പൊ കെ ചെ എം അബൂൽ ഉദ്ദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത് കുട്ടികൾ അവിടെ ദേവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത് കുട്ടികൾ ആ നൂറ്റി എഴുപത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രം നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ചെലവിന് വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ്മാർക്ക് ശമ്പളത്തിന് മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് ലക്ഷം ഉറുപ്യ അത് വേണം കറണ്ട് ബില്ല് വേറെ വാട്ടർ ബില്ല് വേറെ വിറക് വേറെ മറ്റത് വേറെ വേറെ അങ്ങനെ വലിയൊരു സംഖ്യ ചെലവിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ആറായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ചെലവിന് വരുന്നത് എന്നാണ് ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ അധികമൊന്നുമില്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തൃശൂര് ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയതാ അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഒരു ചാപ്പാട് കിട്ടണ കട ഏതാന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരു തർക്കടില്ലാത്തൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടു ഉച്ചക്കാണ് ഇവിടെ കയറിയ വെജിറ്റേറിയൻ ആണല്ലോ പിന്നെ അത് അർത്ഥത എങ്ങനെയാ മറ്റത് എങ്ങനെയാ നോക്കണ്ടല്ലോ പച്ചക്കറി ഇന്നാ മതിയല്ലോ അവിടെ കയറിയിരുന്നു ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ചോറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ഡ്രൈവറും രണ്ട് ആള് കഴിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ചോറിന് നൂറ്റി മുപ്പത് ഉറുപ്പ്യ രണ്ടാളെ ചോറിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉറുപ്പ്യ അതിന്റെ ശേഷം ബില്ല് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു ഇരുപത്താറ് റുപ്യ അഡീഷണൽ ബില്ല് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അതെന്താടോ മീൻ മേടിച്ചോ ഇല്ല അത് ജി എസ് ടി ആ അതെന്താണ് നമ്മളൊന്നും തിന്നിട്ടില്ലല്ലോ പപ്പടാണോ അല്ലാന്ന് ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ചോറ് വെച്ചതിന്റെ പിന്നാലെ ജി എസ് ടി പതിമൂന്ന് റുപ്യ ഒരു ചോറിന് ജി എസ് ടി ഇരുപത്താറ് റുപ്യ രണ്ടാൾക്ക് ജി എസ് ടി അപ്പൊ ഒരു ചോറിന്റെ വില എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റുപ്പ്യാണ് ഒരു നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾ സാധനം അതിൽ പൊരിച്ചതില്ല കറച്ചതില്ല വറുത്തതില്ല കിട്ടിയതില്ല വരട്ടിയതില്ല ഒലത്തിയതില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ പച്ചക്കറിയും പരിപ്പിന്റെ വെള്ളവും ഒരു സാമ്പാറും ഒരു രണ്ട് അവിയിലും തോരനും ഒരു ലേശം ലേശം ഒരു ലേശം മോരും ഒരു അപ്പടം ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റുപ്പ്യ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ മക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം പിന്നെ ചായ മറ്റെല്ലാം കൂടി നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്ററുപത് റുപ്യയാണ് ചെലവ് വരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഭക്ഷണമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് എന്ത് ക്വാളിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ മരുമകൻ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ മരുമക്കളൊക്കെ വരുമ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അപ്പൊ മീൻ കടയിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ചെറുപ്പം പോലെ പർച്ചേസ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ പോകും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അത് പേരെടുക്കാനോ പേര് കിട്ടാനോ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കമ്മീഷൻ ആകണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം മോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പൊ മീൻ കടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അർക്കി എന്ന് പറയണ ഹൈക്കൂർ അവിടെ ഇരിക്കണോ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഇതെന്താ കിലോമ്പല അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും വെക്കണ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഉസ്താദിനായതുകൊണ്ട് എണ്ണൂറ് വന്നാൽ മതി നല്ല ബുദ്ധിയാണല്ലോ കാരണം ഉസ്താദിന് അമ്പ് കുറച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തെല്ലാവരും എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉസ്താദിനായത് അമ്പത് കൂട്ടിട്ട് കെട്ടിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലടാ അവർ അങ്ങനല്ലോ ഉസ്താദ് എന്താ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടമല്ലേ തന്നാൽ മതി എന്തോ ആവട്ടെ ആവട്ടെ എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഒരു കിലോ ഹൈക്കൂറൊക്കെ കൊടുക്കണം സുബാനോ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം റുപ്യ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഉസ്താദിന് ഒരു കിലോ ഐക്കൂറ മേടിച്ചിട്ട് മീൻ കൊടുക്കാനോ അവരെ പുതിയാപ്പിള വരുമ്പോ പറ്റുമോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു ജോലിയും കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തട്ടി മുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പോണു അതേപോലെ എല്ലാ ഉസ്താദും അവർ ആവില്ലല്ലോ അല്ലെ വേറെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമൊന്നുമില്ല അലഹമില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണു അലഹമില്ല അതുപോലെ ആവില്ലല്ലോ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും
ഞാൻ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം ഗവൺമെന്റ് തരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കലക്ടറുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔ അത്ര ഉണ്ടോ ആയിരം വലുത് തൊള്ളായിരം വലുത് എന്ന് ചോദിച്ച പോലത്തെ പരിപാടിയാണ് കലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ എസ് എടുത്താൽ ആദ്യം സബ് കലക്ടർ ആവും പിന്നെ കലക്ടർ ആവും മൂന്ന് കൊല്ലം സബ് കലക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ പോവുക സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയാൽ സെക്രട്ടറി ആയി പിന്നെ അയാൾ സെക്രട്ടറി ആയാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയി പിന്നെ സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയി പിന്നെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയി പിന്നെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒരു ഗവൺമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡി ജി പി അല്ല ഐ ജി അല്ല കലക്ടർ അല്ല ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളാണ് ആ റാങ്ക് ആണ് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്ക അയാൾ കിട്ടുന്ന പോലെ ചില്ലറ ചാവിടിക്കാള കൈ എനിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ത് വെച്ചോളൂ അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു എഫ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പത്ത് റുപ്യ സ്റ്റാമ്പ് ഓടിച്ച് ഇയാൾക്ക് എത്ര ശമ്പളം ഇയാൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോകാം കാറുണ്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് എത്ര അലവൻസ് എത്ര ടീ എത്ര ബത്ത് എത്ര മേടിച്ചറ മേടിച്ചു എത്ര കൊടുത്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദയവരുന്നു കിതാബും കൂടെ എടുത്തു വരും പിന്നെ ഞാൻ പറയാതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തോ കാര്യമോ ഇതൊക്കെ പരസ്യമായ രഹസ്യം അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഐ എ എസ് എടുത്താളല്ല ഐ പി എസ് എടുത്താളല്ല എൽ എൽ ബി അല്ല എൽ എൽ എം അല്ല വക്കീലല്ല ആരുമല്ല കേവരം ഉള്ളൂർക്ക മുഹമ്മദ് അലി സക്കാഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ ആ ബിരുദം കൊണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ ദ്വായുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ആലിമിങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉസ്താദുമാരും മഷായിഖന്മാരും ഉമ്മബാപ്പാന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് ദ്വാ കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുള്ള എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആമീൻ മഹാനവർകൾ ഇത്ര വലിയ ആളാകുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഔലിയാക്കലുടെ പൊരുത്തമാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ എത്ര ഔലിയാക്കലാണ് ഉസ്താദിന്റെ പിന്നില് ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്ന ഔലിയാക്കള് ഔലിയാക്കൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അയാളെ പൊരുത്തം പറ്റു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കളിലെ മൊഹിബീങ്ങളാവാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നേരട്ടെ ീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വിഷമം പിടിക്കണ്ട തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലില് മോനെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല എൺപത്തി നാലില് ഞാൻ പന്നിത്തളോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മുത്താലിമായിരിക്കണ കാലം അന്ന് മീസ കഴിഞ്ഞ് അൽഫിയും പത്തുമേനും തഫ്സീർ മിഷ്കാത്താണ് ഞാൻ ഓതുന്നത് എൺപത്തി നാലില് അപ്പൊ ഒരു മുത്താലിമായിരിക്കണ കാലത്ത് ആ പള്ളി ദിവസത്തിൽ അന്ന് അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് ദർശിൽ ഓതാ അതില് ഒരു മീഡിയ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഞാൻ കിതാബില് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആളും തടിയുള്ള ആളും അന്ന് ഞാനാ അത് റിസിൽ ഉസ്താദിനേക്കാൾ തടി ശിഷ്യനായ എനിക്കുണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെലവുണ്ടാകുക ഇന്ന് പോലെ ക്യാന്റീൻ ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം രാത്രിയും പകലൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി ചെലവ് കൊടുക്കാൻ നല്ലതാ നല്ല വർക്കത്താണ് അത് അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ പള്ളിയില് അതിന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ കാണിച്ചു മാ ഈ കുട്ടിക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വാതിലോട്ട് ഒരു നോട്ട് അല്ല ഇയാൾക്ക് പറ്റില്ല ഏ ഇത്ര വലിയ മൂല്യരങ്ങൾ ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ രാത്രി ഒന്നും ആളിലൊക്കെ ഗൾഫിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഗൾഫിൽ എവിടെ വേണ്ടവർ ആ പന്നിത്തറ നാലിൽ അക്കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വീടുണ്ടായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി മുഹാദി ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ചില വീട്ടിയില്ല അവസാനം പിന്നെ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ കുടിക്കും മാനേവർ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഉസ്താദ്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഏജ് ഒക്കെ ആയി നല്ല പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കാലത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഭക്ഷണം മൊത്തം കഴിച്ചാൽ അത്രയും കൂടി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മതിയാവില്ല പിന്നെ പോയി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പറക്കത്തിന് കഴിച്ചിട്ട് എന്തേലും ആവുക ഏ വയറ അറിയില്ല ഉസ്താദിന് അത് മനസ്സിലായി ശിഷ്യനായി എനിക്ക് മതിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഉസ്താദ് മുഹാദിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുക്കുറിക്കാ 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 നമ്മുടെ മോമാലിക്ക് ഒരു വീട് എങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി നാട്ടിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആര് ഉസ്താദിന് പോലും ചെലവ് മേടിക്കാത്തൊരു വീടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി ആലോചിച്ചു
ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ ഉമ്മ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കരയുകയാണ് ഷീറ് ദറുസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ചായക്ക് ചെന്നപ്പോ കരയാട് ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു മോനേ എന്ത് വീട്ടിൽ കഞ്ഞിക്ക് അരിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നീ ഉസ്താദിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ പോയി ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പതുക്കെ പടിയിറങ്ങുകയാണ് ആ സമയം ആ ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നിങ്ങ് വന്ന മോനെ ഒരമ്പത് രൂപ കടം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനോട് കടം വാങ്ങിച്ച് തരണം തങ്ങൾക്ക് അരിവാഹിക്കാരാട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുന്ന് കാലഘട്ടം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്ന നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായി അവർ മാറുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള വീടായി അവർ അവർ വലിയ വലിയ മുതലാളിയായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയം ആ ഉമ്മ എനിക്ക് ആളെ പറഞ്ഞേച്ചു ഞാൻ കാസർകോട് ഒരു വാതിലാണ് വേഗം വരണം ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുന്നംകുളത്തൊരു ആശുപത്രിയിൽ മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന അവരെ കണ്ടു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ് മോനെ അന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് വന്നിട്ട് പോയത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അമ്പത് രൂപ നിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അരി വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യ തമസ്കരിക്കാൻ നീ ഉണ്ടാവണം എന്റെ കബറിന്റെ തലക്കം ഭാഗത്ത് നീ ഉണ്ടാവണം ഹ്യുമാനം മറക്കരുത് എല്ലാ വാതിലും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അരക്കണം കുന്തകുളത്ത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരി മരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സഹോദരി പറയാണ് മകനെ വിളിച്ചിട്ട് കൊടീശ്വരനായ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ചെലവ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ മുത്തായിപ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറക്കത്തൊക്കെ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാലും നമ്മുടെ പള്ളി ദർശിലെ മുത്തായിമയങ്ങൾക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം കേട്ടോ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ദിവസവും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ദർശന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ മുത്താലിമിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു വീടും പരാജയത്തിലല്ല ഒരു കച്ചവടവും പരാജയത്തിലല്ല ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വലുതായി അരിമീങ്ങളാകുമ്പോ പോയി തോരക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പൊ കബറിലാണ് ഞാനിവിടെ തോരക്കുമ്പോൾ എവിടെ തോരക്കുമ്പോഴും പറയുന്ന പടച്ചോനെ അവരെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ മുത്തായിമീങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ അരി കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കണോ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാവണോ ഒരു മാസം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാവണോ മുഴുവനുമായി ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മാസത്തെ ഭക്ഷണവുമായി അത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഈ രണ്ട് നിലക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരൊന്ന് സഹായിക്കണം കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ വിവർക്കത്തി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദലിമൻ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ആരാണ് ഒരാൾ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ 4444 സ്വലാത്തു താജിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു 4444 രൂപ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുന്നർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു 4444 ابراهيم خادم جفري براغين استاذ الحمد لله خليل الله ابراهيم النبي عليه السلام عند بلك كثر نلقى حاجي مار بوغن ماسات ابراهيم النبي يده پیر كوند دن يا تركم ور 4444 روبا بهمانه پتا ابراهيم استاذ تندرك گيا الله وي ادهتن عافيه تل درغايس نلگنا الله ورن اخلاص ولامي مرجا عافيه تل درغايس نلگنا الله خير بركه نلگنا الله عزه نلگنا الله سلام ഞങ്ങൾക്കും <laughs> ഏറ്റിയേറ്റ് 
ببركتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم ഒരു 4444 സലാത്ത് താജിന മൊത്തം എണ്ണം ഹബീബിന സ്വപ്നം കാണുന്ന എത്ര നിയത്ത് മതി മുറാദ് വീടും ഷൈത്താൻ ഓടും കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാകും ജോലി കിട്ടും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ദുന്യവിയും ഉഹ്റവിയുമായ എല്ലാ ഹലാല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തആല നിർവേറ്റ് തലും സലാത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ദുന്യവിയിൽ നടക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം ബ്രായിന ഉസ്താദ് ആ പറഞ്ഞ പൈസ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡി ക്യാഷ് ആയി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ട വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ തരണം എന്നില്ല നാളെ മറ്റന്നാളോ പിറ്റന്നാളോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗഡുവായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരാണ് മോനെ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടണം അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം ഒരു പീസ് സ്വർണം തരാൻ കഴിവുള്ള ഉമ്മമാര് ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി നീയത്തിയത് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹതിയ സ്വർണമാണ് അതിന് വരുതില്ല താക്കത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ കൊടുത്തു വിടണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കണം കുട്ടിരായിൻ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കടന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ കബറിലേക്ക് തന്നെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ല കുട്ടിരായിൻ ഹാജി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ല ഒരാളും എഴുന്നേറ്റ് പോകരുതോ നിങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ തിരക്കുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ അസുഖമുണ്ട് എനിക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് അസുഖം പേറിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നത് എങ്കിലും ഈ വാല് ആകുമ്പോ അത് സുഹതാക്കളുടെ ഓമാന സുഹതാക്കളുടെ പരിപാടിയാകുമ്പോ അത് വരാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാരെന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ അകം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച അങ്ങ് പിരിയ ഇൻഷ അള്ളാ കെ എം ഐ സിയുടെ ഓൺലൈൻ പരിപാടി ഇവിടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ പ്രസംഗവും കെ എം ഐ സിയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കായ ശ്രോതാക്കളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആമീൻ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം അതുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒന്ന് വേറെ എന്താ പോലെ അതെന്താ മീഡിയ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ ഇവിടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സുനത്തിയ മാത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ചാനലാണ് രണ്ടെണ്ണം മീഡിയ മിഷനും കെ എം ഐ സി എന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും മീഡിയ മിഷനിലും ലക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് ശ്രോതാക്കൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകട്ടെ ആമീൻ ഇത് രണ്ടു അഖില സുനത്തി ജമാഅത്തിന്റെ രണ്ട് ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ദുബായിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വാതു കേൾക്കുന്നു ഖത്തറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വാതു കേൾക്കുന്നു അബുദാബിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വാതു കേൾക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വാതു കേൾക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വാതു കേൾക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ നടക്കുന്ന മജിലിസ് ലൈവായി കൊണ്ട് കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂളുള്ള പേരില് പതിരീങ്ങളുടെ പേരില് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന്റെ പേരില് സുഹതാക്കളുടെ പേരില് ഒരു ഹദിയ പണമായി പണമായി തരാം ഒരു കരി തരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തരാം ഒരു മാസത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് തരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തരാം ഇനി ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുകയാണ് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് ആണോ അങ്ങനെ തരാം ഒരു പത്ത് കട്ടയാണോ അങ്ങനെ തരാം ഒരു ലോഡ് ഇഷ്ടികയാണോ അങ്ങനെ തരാം ഏത് കാര്യവും ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഞാൻ ആദ്യത്തെ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിനാണ് അത് റസൂലുള്ള സ്വലാത്താണ് ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്വലാത്താണ് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അലീ തങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് സിമെന്റ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ചാക്ക് സിമെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് കിട്ടും ഹോളോ ബ്രിക്സ് വേണം അതിനൊരു അയ്യായിരം എണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ മണല് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ജനൽ പാളി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് തരുന്നവർക്ക് തരാമെന്ന് ഇത
കെ എം ഐ സിയിലൂടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓൺലൈനിലും ശ്രോതാക്കളുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗ ആളുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും മാറി മാറി രണ്ടിലും കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ പടച്ചവനെ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വിശുദ്ധ കുർഹാനന്റെ ആയത്തുകളുടെ മുഴുവൻ എന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭക്തന്റെ ഭക്ഷണം കണക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് സൗദി അറബി അറബി ഹബീബ് റസൂൽ 